smoking is injurious to health it causes cancer consuming alcohol is injurious to health Yeah. 
मुझे लगता है तेरे रेगिस्तान जैसे दिल में प्यार की बारिश होने वाली है ना लेडीज एंड जेंटलमैन इस फंक्शन के जो मुख्य ऑर्गेनाइजर हैं ईस्ट इंडिया स्टील कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नवीन दास के रिक्वेस्ट पर आज के चीफ गेस्ट हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट यानी राय एंड राय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पार्थ राय को मैं ये अनुरोध कर रही हूँ कि वो स्टेज पर आके सारे कलाकार को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करें हेलो हेलो मिस स्वाति बैनर्जी आएंगे नहीं तो फिर वुमेन्स कॉलेज है ये जानने के बाद उन्होंने जानकारी हो लिया एक ही झटके में उन्होंने लाख रुपए का चेक फाड़ दिया और उसे चीफ गेस्ट बना दिया आजकल चीफ गेस्ट इतनी रात को शराब पी के आप रास्ते में क्या कर रहे हैं मेरी जो ये हालत है इसके लिए ये जिम्मेदार है तुम्हारी सुंदर दीदी तुम कहना क्या चाहते हो अच्छा जो दारू पीते कोई उनसे प्यार नहीं करता क्या दारू पीना कोई गुना है चले ऐसे देखो प्रीति तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो हम कहीं और जाके अपना संसार बसा लेंगे और नया जीवन शुरू करेंगे तुम्हारे साथ संसार करने से अच्छा है कि किसी कुएं में जाके मेरी दीदी डूब मरे पर मेरी दीदी आत्महत्या क्यूँ करेगी चलो दीदी चलो देखो प्रीति मुझे समझने की कोशिश करो आई लव यू प्रीति ये क्या दीदी इनके घर के बाहर इतने लोग क्यों क्या पता चल अंदर जाके देखते हैं हाँ चल अरे चलो बेटी घर पे घर पे चल के बात करते बेटी चलो ना चलो बेटी है तूने क्या किया <laughs> रानू ऐसा कर बैठेगी मैंने सोचा भी नहीं था अगर वो मेरे साथ आती तो शायद ऐसा नहीं करती जब मैं उसे बुलाने गई थी वो बहुत रो रही थी और उसके पापा ने उसे बहुत डांटा इसलिए उसने आत्महत्या की दीदी और कोई उपाय नहीं सोचा इस तरह से आत्महत्या की मेरी बेटी से तीन साल की बड़ी है रंग सांवला था इसलिए लड़का नहीं मिला कोशिश तो उसके घर वाले बहुत किए एक नौकरी के लिए न जाने कितना मेहनत की फिर भी नहीं मिला आज उसने खुदकुशी तो कर ली लेकिन सारे खानदान का नाम बदला तो उसके घर के बारे में पता नहीं है बोझ मानते थे उसके माँ बाप हमेशा परेशान करते थे उसे हमारे घर आके वो लड़की बहुत रोती थी आज उसके बारे में सुनकर और मेरी बेटियों के बारे में सोचकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसके साथ हमारी बेटियों का क्या लेना क्यों ना सोचो हमारी प्रीति की जो अट्ठाईस साल उम्र हो गयी है उसका भी तो कोई बंदोबस्त नहीं हुआ और ऊपर ऐसी स्वाति क्या उनको कोई तकलीफ है वो तो पढ़ाई लिखाई कर रही है उनको कोई खाने पीने की चिंता है क्या सिर्फ खाना पीना देने से ही सारे दायित्व से मुक्त हो जाते हैं क्या उनकी शादी भी तो करवानी है उनका भी तो घर बसाना है तुमको क्या लगता है मैं चुपचाप बैठा हूँ एक मिडिल क्लास बाप होने के नाते मेरी उतनी औकात नहीं है कि दहेज दे करके मैं दोनों बेटियों को किसी अच्छे घर में विदा कर सकू प्रीति का दो बार रिश्ता टूट चुका है दहेज के कारण अब मैं क्या करूँ बताओ इसका मतलब क्या लड़कियों की उम्र रुकी रहे तो फिर बोलो मुझे क्या करना चाहिए बेटी का बाप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सबके दरवाजे पर जाकर के मैं भीख मांगू या दहेज इकट्ठा करने के लिए मैं खुद को जाकर के बेच डालू कहीं पे आ, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो और किस तरह बात करूँ घर आते ही रोज तुम ये सारी बातें करके मेरा दिमाग खराब कर देती हो आखिर में एक दिन ऐसा ही होगा जैसा उसने किया ना उसी तरह एक दिन मैं रस्सी के फंदे पर लटक जाऊंगा या रेलवे की पटरी पर जाके सो जाऊंगा बस 
उस दिन जाके तुम लोगों को शांति मिलेगी आखिरकार उसी दिन तुम लोगों को जाकर के शांति मिलेगी बस शांति मिलेगी बस दीदी तुम रो रही हो क्यों रो रही हो दीदी मैं रो रही हूँ सिर्फ यही सोच के आज जिस तरह रानू चली गई हमें छोड़ के कभी अगर मुझे ये दिन देखना पड़े तो नहीं दीदी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो रानू को सुसाइड देख के तेरा दिल घबरा गया है शायद नहीं रे बहन मेरा दिल बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है पापा मम्मी की ऐसी हालत देख के मैं टूट चुकी हूँ दो दो जवान लड़की घर पे बैठी है माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं है कि हमारी शादी करवाए माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए आत्महत्या करना सही उपाय नहीं है दीदी मैं जानती हूँ स्वाति आत्महत्या करने से हर मुसीबत के समाधान नहीं हो सकती ये तो कायरों का काम होता है ना लेकिन जिए तो कैसे जिए तू ही बता हम लोग शादी की बात छोड़ ही देते मैं तो बीएड पास कर चुकी हूँ आज चार साल हो चुका है इंटरव्यू दे दे के मुझे एक नौकरी नहीं मिली तू ही बता माँ बाप का ये बोझ कभी दूर होगा क्या होगा बिल्कुल होगा दीदी तू चिंता मत कर देख तो बाहर कितना तूफान है हर तरफ अंधेरा लेकिन सुबह होते इसे भी तो खत्म होना है ना ये रात खत्म होगी और सुबह जरूर होगी जरूर होगी स्वाति बहुत सोचने के बाद मैंने ये तय किया कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसलिए तूफानी रात में मैं घर छोड़ के चली जा रही हूँ नहीं आत्महत्या करने के लिए नहीं जीने के लिए और माँ बाप के कंधे से प्रीति नाम का ये बोझ हटाने के लिए जयंत को आज तक मैंने सिर्फ नफरत ही की है लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं ये समझ गई कि उसके अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है इसलिए उसके साथ ये शहर छोड़ के जा रही हूँ मम्मी पापा को तू समझा देना तू नहीं कहा था ना तूफानी रात थम जाएगी रात ढल जाएगी फिर से सवेरा होगा उस सवेरा को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ तेरी प्रीति दीदी पापा माँ क्या हुआ क्या हुआ बेटी दीदी दीदी को क्या हुआ अरे हुआ क्या बताओ बात क्यों नहीं कर रहे हो आप हाँ सत्यानाश ये क्या कर दिया उसने प्रीति ने क्या किया वो कल रात को बेवड़ा जयंत के साथ कहीं भाग गई क्या बात कर रहे हो प्रीति घर से भाग गई जैन के साथ रानू की आत्महत्या देखने के बाद दीदी टूट से गई थी और उसके बाद आप दोनों की बातें सुन के वो और ज्यादा घबरा गई मैंने उसे बहुत समझाया और फिर वो सो गई जब सुबह में बिस्तर से उठी तो उसके जैसे खुदकुशी करता तो शायद बेहतर होता पापा मुंह पे कालिख पोत के चली गई वो उसने ये भी नहीं सोचा कि इस घर में एक और बेटी है उसकी एक करतूत सुन के कोई इसके साथ शादी करेगा क्या ये आपकी गलत फहमी है पापा कोई किसी का भविष्य खराब नहीं कर सकता मुझे तो लगता है कि दीदी ने सोच समझ के ये डिसीजन लिया है आपका बोझ हल्का करने के लिए 
उसने अपने सारे सुखों पे पानी फेर दिया पापा बोझ हल्का करने के लिए नहीं और एक कलंक हमारे माथे पे लगा के चली गई वो ताकि पूरी जिंदगी कभी भी मैं सर उठा करके खड़ा ना हो सकू कहीं उसके बाद इस घटना से पूरे शहर में मेरी बदनामी होगी रिश्तेदारों में भी बदनामी होगी उसके बाद सब लोग घर पर आएंगे बार बार एक ही बात पूछते रहेंगे के बारे में आप बात कर रहे हैं जब हम दुख में होते हैं जब हम संकट में होते हैं तो क्या लोग आते हैं मदद करने क्या इन लोगों ने दीदी के लिए अच्छा लड़का ढूंढा और बाकी रही रिश्तेदारों की बातें आपका साला तुम्हारा सगा भाई मेरे मामा जी पिछले साल एक रिश्ता लेके आए थे याद है आपको पापा उसकी पहली पत्नी गुजर गई थी और उसके तीन तीन बच्चे थे उससे तो हमारे जयंत भैया लाख गुना अच्छे हैं। वो शराबी हो सकते हैं बुरे हो सकते हैं लेकिन वो दीदी से बहुत प्यार करते हैं पापा और हमारी दीदी उसे जरूर सही रास्ते पे ले आएगी और उनका संसार सुख का होगा पापा पापा दीदी की चिट्ठी अच्छे से पढ़ो उसने रानू की तरह आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना वो जीना चाहती है माँ इस जिंदगी का सामना करना चाहती है वो आप लोग उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो सुखी हो जाए और उसका संसार सुखों से भर जाए बहुत 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 खुशी की खबर है माँ मैं जैसा चाह रहा था ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है अरे वो तो तेरा बिजनेस है जैसा चाहेगा वैसा ही होगा लेकिन यहाँ क्या होगा बोल होगा माँ सब कुछ होगा खाली इंतजार करो तुम क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक दिन बोलकर तू आसान सोल गया और तीन दिन हो गया तेरा कुछ अता पता नहीं है सुन तेरे इंतजार में बैठे है ज्यादा देरी मत कर और जल्दी चले आ रहा हूँ माँ जितना यहाँ आने के लिए बेचैन था उतना ही घर आने के लिए बेचैन हो माँ खुशी से मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी माँ और सुन ओफ, क्या हुआ काट दिया क्या बोला वो क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहले बोला जैसे सोच रहा था वैसे ही हुआ उसके बाद बोला गुड न्यूज है भी बांजा मेरा बिजनेस माइंडेड है बिजनेस छोड़ के कुछ सोचता ही नहीं है <laughs> इसलिए बचपन से मैं सबसे ज्यादा प्यार उसी से करता हूँ <laughs> कब आएगा कुछ बोला क्या यहाँ अनिमेश जी बार बार फोन कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं बिल्कुल फोन तो फोन करता गया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया इसलिए जवाब लेने के लिए आपके घर आया <laughs> बेटी के साथ नमस्ते अंकल <laughs> नमस्ते आंटी आओ बेटी आओ <laughs> अच्छा धनंजय अब मैं बैठता हूँ जवाब लूंगा फिर यहाँ से जाऊंगा पार तभी तक घर नहीं लौटा उसे एक बार बिना पूछे ओ, ओ, जीदा जी आप ऐसा कुछ मत सोचो आपसे नहीं होता है तो मैं उसे राजी कर देता हूँ ये चौधरी और राय साहब इतने दिन बिजनेस पार्टनर थे तो संबंधी बन जाओगे ये तो अच्छी बात है अनिमेश जी लीजा ही हमारे घर की बहू बने हम यही चाहते हैं सोच रही हूँ अगले मुहूर्त पे मैं भी वही सोच रहा हूँ अगर इस बार शादी नहीं हुई तो अगले कई साल तक मुहूर्त नहीं मिल पाएगा ज्योतिषी ने कहा है मैं चाहता हूँ की बहुत ही जल्दी शादी कर दी जाए चाय गिरा दिया क्या हुआ बेटी कुछ नहीं वो हाथ से चाय फिसल के मेरी ड्रेस खराब हो मतलब? गई अरे ड्रेस की वजह से तुम्हारे शरीर पे कोई दाग पड़ गया तो ए धनंजय इसको घर से निकाल दो इस तरह के छोटे लोगों को क्यों घर में रखते हो तुम लोग आराम से भाई आराम से मुन्नी कपलेट यहाँ से उठा लो अनीता उसको ऊपर लेके जाओ ड्रेस चेंज करवा दो रिलैक्स अनिमेश रिलैक्स आओ आओ बैठो रिलैक्स रिलैक्स धनंजय लीजा को अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो मेरे दिल में आग चल जाती है मुझे कुछ भी सुझाई नहीं देता है पैदा होते ही माँ चली गई उस दिन से मैं उसे माँ बाप दोनों का प्यार देके बड़ा किया अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो मुझे बहुत दुख होता है लेकिन तुम्हारी बेटी जब मेरे घर की बहू बनेगी तब क्या करोगे <laughs> 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 क्या हुआ हंस क्यों रहे तुम? <laughs> अरे तेरी ऐसी छटपटाहट देख के मुझे लगता मुझे ही एसिडिटी हो गया है क्यों? <laughs> तुम्हें क्या लगता है मैं छटपटा रहा हूँ समझा पार्थ हुँ? चल घर के बैठे घर लौट चलते हैं क्यों लौटू मैं <laughs> क्यों रे तुझे मैंने स्वाति के एड्रेस लाने के लिए कहा था वो सब तो ठीक है मगर हर किसी के नसीब में स्वाति जैसी लड़की मिले ऐसा मुमकिन तो नहीं है न इसका मतलब इसका मतलब स्वाति का कोई पता अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया क्यों क्या हो गया चुप क्यों हो गया 
क्या हुआ एसिडिटी बढ़ गई तुझसे मेरा कोई काम नहीं होगा ये मुझे समझना चाहिए था कल मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा देख लेना स्वाति मिलती है कि नहीं बोल 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 ऐसा करेगा बोल है? कोई काम नहीं करता खाली स्कूल जाने की बात करता अरे क्या कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे इस लड़के का काम नहीं करता मेरा साथ नहीं देता इतने छोटे से बच्चे को दुकान में काम करवाओगे उसे तो पढ़ाई करनी चाहिए कितना छोटा दुकान है पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ ऐसी लाऊ इसलिए तुम अपने बच्चे को मूर्ख बना के रखोगे ठीक है राजा कल ऐसी तुम मेरे घर में पढ़ाई करने आएगा ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगी क्यों सर मिठाई दो सर मिठाई नहीं लेंगे आप सारी मिठाइया यहाँ पे बहुत अच्छी है कौन सा दो बोलो नमस्ते अब यहाँ कैसे यहाँ पर मेरी एक फैक्ट्री का प्रपोजल है ओ, तो मिठाई लेने आए हो क्या हाँ सर बोलिए क्या दू रसगुल्ला गुलाब जामुन पेड़ा बर्फी सब कुछ ताजा है अरे कुछ मत लेना कुछ मत लेना तीन दिनों ऐसी एक ही माल रखा है उन्होंने गले आरोप कुछ ताजा वाजा नहीं है हाँ ये खाओगे तो फूड पॉइजनिंग पक्का ए, स्वाती तू झूठ बोलकर मेरे ग्राहक को भगा रही है देखो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती और सच कहने में मैं बिल्कुल नहीं डरती चलिए आप अच्छी मिठाई चाहिए ना तो मेरे साथ आइए चलिए सुन अच्छा देख लूंगा जा तू जो ये सच बोलने का ठेका लेके रखी है ना ये सच तुझे एक दिन बहुत भारी पड़ेगा आपने सुना उसने क्या कहा सच बोलेगी तो भारी पड़ेगा अब आप ही बताइए सच बोलना क्या पाप है नहीं। स्कूल में तो बच्चों को प्रार्थना के समय पढ़ाते भी हैं कि सच बोलना चाहिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए बड़े हो कि कौन सुनता है ये बात आपको पता है स्कूल में टीचर लोग कुछ नहीं पढ़ाते हैं सब कोचिंग क्लास खोल के बैठे हैं ठीक कहा ना ठीक आपको पता है लोग नारियल लेके जाते हैं पूजा करने मंदिर में और वो नारियल पंडित लोग बेच देते हैं उफ क्या हालत है तो देखो और अगर इस झूठ से बचने के लिए हम सच बोलने जाए तो लोग कहते हैं कि तुम पे भारी पड़ेगा अरे आपका मिठाई का दुकान आ गया यहाँ अच्छी मिठाई मिलती है हाँ मैं मीठा लेने वाला हूँ ये तुमसे किसने कहा इसका मतलब आपने मुझसे भी झूठ कहा ए, 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 सुनो सुनो स्वाति सुनो तो प्लीज मैंने बोला की देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलती और जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ झूठ मैंने कहा कहा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला तुम बोल रही थी और मैं सुन रहा था चुपचाप खड़े क्यों थे? मैं तुमसे कुछ कहने के लिए खड़ा था क्योंकि मुझे तुम्हारा घर का पता नहीं था इसलिए मैं इंतजार ये आप सच बोल रहे हो क्या बोलना चाहते हो सच बात कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुझसे प्यार क्यों आप मुझसे प्यार करते हो बताइए आपने बस एक बार मुझे स्टेज पे देखा है आपने मेरे बारे में कभी कुछ सुना नहीं आपको मेरे बारे में पता नहीं जो आदमी लाखों रूपए डोनेशन में दे सकता है वो कितना अमीर हो सकता है मैं जानती हूँ मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की को आप क्यों प्यार करोगे भला देखो स्वाति जिंदगी क्या होती है चार दिन की होती है लेकिन अगर इस जिंदगी में किसी को सच्चा प्यार मिले तो इससे बड़ी दौलत क्या होती है मैंने तुम्हें पहली बार जब स्टेज पर देखा था बस तुम्हें देख के मैं दीवाना हो गया था
Bye-bye. Swati. Swati. Say, Papa. Who was the girl? Uh, Parth. Parth? Hmm. Roy Constructions ke managing director. Hai. पार्थ रॉय इतने बड़े खानदान का लड़का उस दिन वो चैरिटी शो हुआ था ना उसकी वो चीफ गेस्ट थे और आज मैं बिना बोले अंदर आ गया मैं स्वाति को घर छोड़ने आया था लेकिन आप लोग से बिना मिले चला जाता तो आप लोग मुझे गलत समझते इसीलिए मैं अपना परिचय देने के लिए आ गया थोड़ी देर पहले स्वाति ने तुम्हारा परिचय दे दिया और स्वाति से प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ <laughs> देखो बेटा तुम शादी का प्रस्ताव लेकर आए आपने सही कहा मेरे माता पिता को शादी के लिए आना चाहिए था मैं कल ही कोलकाता जाता हूँ और अपने माँ बाप को लेकर के आता हूँ <laughs> क्या बोलो हम लोग पहले जाए उनके पास एक क्लर्क की बेटी और हमारी घर की बहू बनेगी वो किसके घर की बेटी है ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ लेकिन वो कैसी है ये बड़ी बात और उससे बड़ी बात यह है की वो मुझे पसंद है ये क्या फिर अनिमेश की बेटी लीजा का क्या होगा ऐसी डिटी <laughs> समझे मामू लगता है तुम अनिमेश चौधरी के बिजनेस एजेंट हो। रहे ज्यादा बोलता देख पात तू उस लड़के को भूल जा तू लौट आया है हम लोग कल ही लीजा के घर जाके तेरा बात फाइनल करेंगे नहीं स्वाति को छोड़ करके मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता अरे तू भी ऐसा बोलता है ये तेरे छोटे भाई ने तो ऐसा कांड कर दिया बड़े भाई के होते हुए भी अनिता ऐसी शादी करने के लिए पागल हो गया क्या तू भी कुछ ऐसा <laughs> लेकिन अनिता के बहू बनने से इस घर में कोई नुकसान तो हुआ नहीं है वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है समझे लेकिन एक आम घर की लड़की और इसी घर में तूने ये डिसीजन सही नहीं लिया ठीक कह रहे हो मामा सोच समझ के शादी करने से पछताना ही पड़ता है और मैं तो ये सब सोचता नहीं कोई सवाल भी नहीं उठता सुन रहे हो पार्थ क्या कह रहे हैं सुना है आपने आसान सोल में किसका घर बोला मिस्टर मधु बनर्जी बसंती कॉलोनी में रहते हैं वो इसका मतलब तुम चुप रहो पार्ट के सिलेक्शन पे मुझे बहुत भरोसा है इसका चॉइस अच्छा ही होगा हम कल ही आसान सोल जाएंगे समझ गए बेटी जो भी पूछेंगे सोच समझ के जवाब देना तेरी जबान बहुत चलती है पता नहीं क्या बोल देगी गलत ना समझ बैठे ओ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए ये 
लीजिए का प्लेट माँ ने कहा है संभाल के इस्तेमाल करना सत्तर रूपए जोड़ी इन सब की क्या जरूरत है माँ मुझे सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये क्या कह रहे हैं आप हमारी बेटी को आप जैसे लोग घर की बहू बनाना चाहते हैं तो ये मेरा पिछले जन्म का कर्म है मेरी बेटी इसलिए नहीं कह रहा हूँ वो खाना बनाने से लेके घर का सारा काम काज कर लेती है और गाने बजाने में भी काफी नाम है उसका इसलिए तो उन्हें पाने के लिए कोई तड़प रहा है हा? क्या क्या हुआ नहीं नहीं कुछ नहीं मेरी पत्नी नमस्ते हाँ बैठो बेटी तुम्हारा नाम स्वाति है ना एजुकेशन क्या है बी ए ऑनर्स ऐसी फिलोसॉफी में ऑनर्स और डिस्टिंगशन भी और पढ़ाई क्यों नहीं की रिजल्ट आ गए हैं अब लॉ करो या एम करो पता नहीं मुझे बी ए का मतलब बैचलर एजुकेशन होता है और बच्चे होने के बाद एम ए माँ माँ होने के बाद पढ़ने की क्या जरूरत <laughs> अंकल जी अब कोई भी फैसला ले इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मेरी ये बात कहना जरूरी है मेरी बड़ी बहन मामा के घर गई है नहीं मेरी दीदी ने जयंत नाम की एक लड़की के साथ भाग के शादी की संभल के वो पड़ोसी से मांगे हुए कप है महंगे कप है वो सत्तर रुपए जोड़ी <laughs> क्या हुआ और क्या होगा पंडित जी को बुला के जल्दी ही विवाह का लग्न निकालो <laughs> स्वाति सास ससुर जी के पैर छुओ जीते रहो शादी का इन्विटेशन कार्ड देने नहीं आयो धनंजय तुम मेरे मुंह पे जूता मारने आए हो ये तुम क्या कह रहे हो अनिमेश मेरी हालत भी समझने की कोशिश करो जो हो गया उसे रोक नहीं सकता था मैं था था पिता होकर तुम्हें बोलना चाहिए था कि लीजा को बहु बनाने के लिए तुमने मुझे जबान दे रखी है लेकिन मुझे लगता है पाठ मेरी बात सुनने के हालत में नहीं था स्टॉप एट सफाई देने की कोशिश मत कर धनंजय मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में भेजना शुरू किया था और उसी पार्टनरशिप को हम रिश्ते में बदलना चाहते थे लेकिन तुम दोस्ती में भी बिजनेस डाल दिया फॉर हेवन से निमेश बिजनेस को बीच में मत लाओ मैंने नहीं किया सिर्फ तुमने किया है और उसका फल भी तुम ही भुगतो गया धनंजय दोस्त दुश्मन बन जाए तो फिर उसका क्या नतीजा होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा दुश्मन हाँ दुश्मन तुम्हारे साथ अनिमेश चौधरी की दुश्मनी आज से और अभी से शुरू होती है जाओ निकलो यहाँ से और सुन एक बात सुनते जाओ ये तुम्हारी बेटे के शादी का कार्ड नहीं है श्राद्ध का कार्ड है श्राद्ध का कार्ड जिसको घर में रखना अशुभ होता है अशुभ होता है जाओ चलो जाओ कट आउट कभी मत आना यहाँ डैडी रो मत बेटी रो मत पैसा देके पार्थ से भी कहीं अच्छे लड़के तुझे ढूंढ कर दे दूंगा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बेटी जिसने मेरी बेटी को धोख दिया है उसके परिवार में खून की नदी बहेगी जिसका चेहरा चांद जैसा हो उनको चांद की क्या जरूरत है वहाँ पे दूध रखा है तुम मत पीना भैया को पिलाना मैं कहूंगी तो पियेंगे नहीं तुम बोलोगी तो पी लेंगे शायद मैं चलती हूँ अरे सुन हाँ तब सबके सामने मुझे सोने की गुड़िया कह रही थी और अब चांद कह रही है ऐसा क्यों तभी सोने की गुड़िया बोला अच्छा नहीं लगा चांद बोल रही हूँ तो भी अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा बताइए तो सबसे खूबसूरत चीज को क्या कह सकते हैं मैं सुंदर हूँ ये तुझे कैसे पता मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया सच में <laughs> तेरा नाम क्या है मुन्नी ये तो बुलाने वाला नाम है सच वाला नाम क्या है बुलाने वाला सच वाला नाम मुन्नी है बस अरे सच्चा नाम मतलब स्कूल में भर्ती करवाते वक्त लिखते हैं ना वो वाला नाम 
जब मैं गाय चराने जाती थी दूर से स्कूल देखती थी कभी उसके अंदर नहीं गई तो तू कभी स्कूल नहीं गई? एक गरीब के पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा दीदी यहाँ पे कैसे आई बता दीदी हमारे पास बहुत खेती की जमीन थी बापू किसान थे पिछले साल बाढ़ में सब बह गया बापू और माँ भी डूब गए बूढ़े ताऊ जी और मैं बहुत मुश्किल से जान बचा पाए मेरे ताऊ जी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है वो ताऊ जी ही मुझे इस घर पे छोड़ के गए हैं तो रोना बंद कर चल रोना बंद कर और आज की बात कभी मत कहे कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं चल रोना बंद कर भैया आ रहे स्वाति तुम खुश तो हो बिल्कुल हूँ आप जैसे इंसान के साथ मैं शादी के बंधन में बंध गई हूँ और मैं खुश नहीं होंगी ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन लेकिन जब से मैं तुम्हारे घर की बहू बनी हूँ मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले खुश नहीं तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या अरे नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन कई बातें बिना बोले ही समझी जाती है वैसे ही मैंने समझ लिया स्वाति तुम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से आई हो मेरी खुशी से सबको खुशी मिलेगी जैसे नदी में पानी आने से सारी मछलियां खुश हो जाती हैं वैसे तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई सच कह रहा हूं मैं तुमसे
शाबाश राजीव शाबाश तुमने पंद्रह करोड़ का टेंडर धनंजय राय के हाथ से छीनकर यहाँ लेकर आए हो इसलिए तुम्हें बहुत बधाई हो सर आपके कहने पे हमने लो रेट कोट किया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इससे कुछ हमें फायदा नहीं होगा फायदा <laughs> राजीव तुम पैसे से फायदा सोचते हो ना लेकिन मैं दूसरे को नुकसान पहुंचा के फायदा पाना चाहता हूँ फाइल दे दिया तुमने हाँ, बिल्कुल भूल गई मैं अरे बोला था ना कि अटैची के अंदर फाइल रख दो क्योंकि वो जरूरी फाइल है और तुमने रखा नहीं आप यहाँ रखिए मैं अभी लेके आती मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है मुझे देर हो रही है हाँ। भाभी ऐसी फाइल लेकर के ऑफिस आ जाओ समझो टेंशन मत ले चलो भाभी क्या हुआ इतना नाराज क्यों हो तुम नाराज क्यों नहीं होगा फाइल नहीं रखी उसने ओ, सब लोग पागल हो गए कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे बाप बेटे दोनों ही सबसे इस तरह से बात कर रहे नहीं होगा वो कहावत है जंगल में रहोगे तो शेर से पंगा नहीं चलेगा अनिमेश चौधरी की एक चाल से हमारे हाथ से पंद्रह करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया पंद्रह करोड़ का और बीस करोड़ का नुकसान होने जा रहा है आज टेंडर खुलेगा इसलिए पार्क जल्दी गया इस बारे में तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा अरे अपनी गलती वो कैसे बोलेगा अरे अनिमेश की बेटी हमारे घर की बहू बनती तो तो फिर क्या ऐसा होता समझी बहना सब वो स्वाति के कारण ठीक है जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा इसमें मैं नहीं पढ़ूंगी मामू हाँ। बारूद बिछा लिए या बिछा के आग लगाने के फिराक में होगा अब कल का पैदा हुआ लोंडा मुझे गेम सिखाएगा तू कौन है रे बीच में बात करने वाला मैं तो इस घर का कोई नहीं हूँ लेकिन तुम तो आस्तीन के साथ हो क्या बोला मामू कोई कोई कहता है बहन के घर में भाई कुत्ता और ससुराली में जमाई होता है कुत्ता और तुम कुत्ते भी हो कमीने भी हो जरा सावधानी से वरना एसिडिटी बढ़ जाएगी जाबे मुझे ज्ञान मत दे राय परिवार की भलाई के अलावा और मैं कुछ नहीं सोचता हाँ ऐसे ही ज्ञान सकुनी मामा कौरवों को देते थे अरे रे रे ये काला क्यों लगाया काजल लगा दिया किसी की नजर नहीं लगेगी तेरे अलावा मुझे और कौन नजर लगाएगा पता क्यों भैया <laughs> जानती हो भाभी हमारे गांव में एक कहावत है खूबसूरत लड़कियों को पति नहीं मिलती और अच्छी घरेलियों को घर नहीं मिलता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बात झूठ है झूठ था तुम तो बहुत खूबसूरत हो और गृहिणी भी तो फिर तुम्हें इतना अच्छा पति और इतनी बड़ी घर कैसे मिली तो फिर ये बताओ कौन सा सच है और कौन सा झूठ हो गया अब मुझे और मुस्का मत लगा चल जाए यहाँ ऐसी ऐसे थोड़ी ना जाऊँगी बहुत काम कर लिया अब जाओ तुम मैं काम करूंगी जाओ उठो तू एक लड़की घर का सारा काम करेगी और मैं चुपचाप बैठी रहूं। <laughs> साथे, मेरे लिए तो कड़क मच्छी फ्राई कर दे करती हूँ मामा जी <laughs> स्वाति मेरे लिए बैंगन फ्राई बनाओ अच्छा मामी स्वाति मेरे कपड़े लॉन्ड्री में भेज देना <laughs> हाँ हाँ करती हूँ <laughs> क्या भाभी सब याद रहेगा हाँ जरा बताओ तो सुन मामा के कपड़े लॉन्ड्री में भेजने हैं मामी के लिए फिश फ्राई करना है और दीदी अरे तो हंसने का क्या मतलब है हंसने का क्या मामा जी माँ आज एक पार्टी में हमें जाना है माँ मेरा खाना अब तक बना नहीं अब आगे जाइए मैं बाद में आती हूँ अनिता के साथ नहीं नहीं अनिता मेरे साथ जाएगी तुम मत आओ हमारे साथ आज शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं तुम उनके लिए खाने की बंदोबस्त करना चल जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं बहुत सारा काम है आ, अरे ये क्या हुआ आ, लाओ छोड़ 
छोड़ छोड़ अरे तू रो क्यों रही है पता नहीं भाभी तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत रोना आता है पागल लड़की मौसी जी मौसी जी बैठी अंकल जी बैठी हाँ। मौसी जी देखिए घर में नई अतिथि आए नमस्ते नमस्ते ओ, नमस्ते मौसी जी मैं जा रहा हूँ भाभी को खबर देने बैठी बैठी हाँ बात यह है कि मैं रिटायर हो गया घर पे कुछ काम नहीं था तो स्वाति की माँ ने कहा बेटी को जाके मिलाओ और तो और दो दिन के बाद होली है ना शादी के बाद बेटी की पहली होली है ना इसलिए सब लेकर आया होली का तोहफा होली का तोहफा अच्छा आप लोगों के यहाँ पे ऐसा ही सगुन भेजा जाता है क्या सगुन तो लाए थे हमारे दूसरे समझी जी आठ गाड़ी भर के सामान लाए थे दस दस तो कुली लोग आए थे खाना पीना और ना जाने क्या क्या चीज लेके आए थे ये दामाद बेटी के कपड़े हैं। अरे देखो जरा क्या शर्ट लाए हो अरे यार ये शर्ट भैया पहनेगा भैया नहीं पहनेगा तो घर का कोई नौकर वोकर पहन लेगा मुझे लेट हो रहा है भाई हाँ। तू तो साथी के पिता हाँ। से बात कर मैं जा रही हूँ चल मेरे साथ हाँ। 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 और फिर समझी जी रिटायर हो गए हो हाँ जी रिटायर तो हो गया हूँ सोच रहा हूँ कि आसनसोल से यहाँ आ जाओ यहाँ पे छोटा मोटा घर भाड़े पे ले लूंगा अरे भाड़े की कहा मगज मारी कर रहे हो हमारे पास तो इतना बड़ा महल है इसमें दोनों लोग रह जाओ ये आप क्या बोल रहे हैं जिस घर में बेटी रहती हो उस घर में हम पानी भी नहीं पी सकते रहना तो दूर की बात है मामू रह सकते मामू को लाश शर्म कुछ नहीं है बहुत ऐसी ज्यादा बात मत कर इनसे बात कर में आ रहा हूँ अंकल जी आप बैठे भाभी आ, आ, आ गई देखिए मैं मैं चलता हूं। <laughs> पापा <laughs> खुश है आप कैसे हो पापा बढ़िया तुझे देखने के लिए बहुत मन कर रहा था माँ को क्यों नहीं लेके आए बहुत दिन हो गए माँ को नहीं देखा मैंने थोड़े दिन और इंतजार कर ले उसके बाद रोज आकर के मिल लेना तू मैंने सोचा कि शहर में एक भाड़े का मकान ले लेता हूँ पता है प्रीति जैन ऐसी शादी करके इसी शहर में किसी बनिया बाजार में रहती है वाह पापा चलिए ना पापा अंदर आइए लेकिन बेटी चलिए ना पापा चलिए चलिए आइए मेरे साथ आइए आइए <laughs> बैठो हाँ। बैठो ना पापा हाँ। अब बोलिए पापा आपकी बातें सुनाइए बोलता हूँ बेटी पहले तू बोल तू कैसी है उस चिड़िया को देखो पापा वो पिंजरे में है खाने का वक्त हुआ तो खा लेती है सोने का वक्त हुआ तो सो लेती है लेकिन कभी किसी से कुछ बात नहीं करती। बोलेगी बेटी जरूर बोलेगी बस नहीं नहीं है ना कुछ दिन के बाद पक्का बोलेगी अब तू कुछ और बोल बेटी मैं और क्या बोलू पापा ये लोग इतने बड़े हैं, इतना बड़ा बैंक बैलेंस कि गिनने जाओ तो सालों लग जाएंगे हम दोनों बहुओं के लिए तो महंगे महंगे गहने हैं रोज पहनने की साड़ी भी हजार हजार रुपयों की घर में इतने सारे नौकर हैं सच कहो तो पापा इस घर की कमी यह है कि कोई कमी नहीं मैं मैं इस घर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ बेटी सिर्फ तू अपने बारे में बोल आ, पापा मैं बहुत खुश हूँ पापा बहुत खुश होली है <laughs> आओ मैं तुम्हें रंग लगा दूं। मुझे रंग मत लगाना अरे बाबा ये तो गुलाब है थोड़ा सा लगाऊंगा प्लीज लगाने दो ना ठीक है थोड़ा सा <laughs> ये हमारी जिंदगी की पहली होली है तुम इसे याद रखना है तुम्हारा हो गया अब मेरी बारी देखो अगर मैं ना रंग लगाऊ तो ये रसम अधूरी रह जाएगी ना ठीक है कम कम लगाना प्लीज बस थोड़ा सा लगाऊ चलो लगा दो छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ छोड़ दो, दो। उसे तकलीफ हो रही है रंग 
मत लगाओ चलो जाओ यहाँ से जाओ अरे <laughs> जा तू तो मिठाई लेके ऊपर जा मैं वहां पे देखती हूँ ठीक है जा की जरूरत नहीं है तुम चुप रहो रवि दरवाजा खोल रवि 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 मुन्नी को छोड़ दे रवि रवि दरवाजा खोल रवि मुन्नी को छोड़ दे रवि तुम स्वाति स्वाति क्या हुआ तुम्हें ए, ए, चल 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 ए, सुमो का चाबी दे जल्दी चाबी दे को क्या हो गया अरे मुन्नी के बारे में सुन के तू क्या हाँ, करेगा हाँ, हाँ, चल निकल निकल जल्दी निकल मुन्नी को ये लोग कहा ले जा रहे मुन्नी को ये लोग कहा ले जा रहे जल्दी आप फेंक फेंक फेंको इसको फेंको 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 चल 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 फूट यहां से चल कोई जल्दी उठ जल्दी उठ चल मुझसे गलती हो गई भैया गलती हो गई तुमसे गलती हो गई खानदान के मुंह पे काली पोत दे बोलते हो गलती हो गई भैया गलती हो गई तो छोड़ूंगा नहीं जो किया है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती उस लड़की की तुमने जिंदगी खराब कर दी मैं किसी की नहीं सुनूंगा इसने जो गलती की उसकी सजा दूंगा इसको। छोड़ दो इसे मैं उसे देख लूंगा जाओ स्वाती को संभालो जाओ पापा मुझसे गलती हो गई बाप की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई पापा कहने में शर्म नहीं आता दोस्तों के चक्कर में दोस्ती आ रही दोस्ती आ रही दोस्ती आ रही आप मुझे माफ कर दो पापा आप मुझे माफ कर दो पापा। अनिता माइके में है तू भी वहीं चले जा पुलिस आएगा तो कहूंगा होली के दिन तू ससुराल में ही था जा
मम्मी कैसी है क्या हुआ मैं तुमसे बात कर रही हूँ बात क्यों नहीं कर रहे तुम तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तुम भी थोड़ा आराम करो मुन्नी मुन्नी बिल्कुल ठीक है कहा है वो कहा है वो वो ठीक होके अपने गांव चली गई ठीक हो गई वो इतने बड़े हादसे के बाद इतने जल्दी कैसे ठीक हो गई वो नहीं नहीं सुनो मुझे उसके पास लेके चलो देखो उसको अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है हम लोगों का उसके पास जाना ठीक नहीं होगा क्यों वो ठीक हो जाएगा तो मतलब पुलिस केस भी हो सकती है पुलिस केस मतलब इसका मतलब अब तक किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी देखो ये घर की इज्जत का सवाल है तुम्हारा देवर रवि इसमें इन्वॉल्व है इसलिए तुम हाँ क्या हुआ नीचे बुला रहे हैं तुम चलो मैं आता हूँ पुलिस आई है हा? तुम चलो मैं आ रहा हूँ जा देखो स्वाति नीचे पुलिस आई हुई है मैं नीचे जा रहा हूँ अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछताछ करे आ, तुम कहना कि मुझे कुछ भी नहीं पता और तुमने कुछ नहीं देखा स्वाति पुलिस चली जाएगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा पुलिस के सामने कहना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम पूरे दिन सो रही थी और तुमने कुछ नहीं देखा तुम कुछ नहीं जानती हो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इंस्पेक्टर पिछले सात दिनों से मुन्नी हमारे घर में नहीं है चोरी की और पकड़ी गई इसलिए मैंने उसे निकाल दिया और निकालने के बाद वो कहा है क्या कर रही है उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या मुन्नी की स्टेटमेंट तो कुछ अलग आ रही है मिस्टर रॉय अलग आपके बेटे रवि और उसके दोस्तों ने उसके साथ मिलकर बलात्कार किया है झूठ बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं मुन्नी की चरित्र पहले ऐसी खराब था बाहर जाकर मुँह काला किया है और हमें फसाने की कोशिश कर रही पति कह रहे हैं चोर और पत्नी कह रही है चरित्र तो फिर कौन सही है सुनो तुम चुप रहो मैं ना होम मिनिस्टर को फोन लगाओ और इस इंस्पेक्टर को डिसमिस कर दो। ये बेकार की धमकी विनोद राव को मत देना समझ गए एक गरीब लड़की का बलात्कार हुआ इस घर में ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हो सामान संभाल के बात कीजिए इंस्पेक्टर ये शरीफों का घर है आप पुलिस और उसका मतलब कुछ भी बोलते रहेंगे इस घर में आकर के मैं अपनी मन की नहीं कह रहा हूँ मुन्नी ने जो स्टेटमेंट दिया है वही कह रहा हूँ स्वाति कौन मेरी बीवी क्यों मुन्नी का जब बलात्कार हुआ तो उसका कहना है की स्वाति जी ने सब देख लिया था आई विटनेस बुलाइए उन्हें बयान लेना है स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकती है अगर कुछ पूछना है तो कल आइए आप कल नहीं आज ही शरीफों का घर है ना कल सुबह तक शायद स्टेटमेंट बदल जाए ये चांस मैं आपको नहीं दे सकता भारत चुप कर सुनो स्वाति को लेके आओ बहू चलो बेटी इंस्पेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं इंस्पेक्टर देखो बेटी जो होना था वो तो हो गया है अब थाना पुलिस चाहे कुछ भी कर लो मुन्नी की इज्जत तो वापस नहीं आएगी ऊपर से हमारी इज्जत चली जाएगी मुन्नी के लिए हम सब लोग दुखी हैं मगर पुलिस केस होगी तो रवि की जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी शादी हुई है घर बसाया है सब कुछ देखते हुए पुलिस को बयान देना बेटी इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटी चलो चलो इंस्पेक्टर बहू को जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं स्वाति जी मुन्नी का बलात्कार होते आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और आपने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी मगर नहीं कर पाई क्या आप जानती हैं स्वाति जी मुन्नी हॉस्पिटल में मौत के साथ लड़ रही है बोलिए स्वाति जी वो जानवर कौन था आपके चुप रहने से उन गुनेगारों को सजा नहीं मिल सकती और उस बेचारी मुन्नी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा बोलिए स्वाति जी कौन था वो बदमाश देखिए इंस्पेक्टर साहब मेरे पति से आपने जरूर ये सुना होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है झूठ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं आप भगवान के लिए आप सच बोलिए प्लीज सच बोलिए मुन्नी के लिए कम से कम सच बोलिए आप हाँ बोलिए स्वाति जी इंस्पेक्टर गुड नाइट यू मी गो नो प्लीज स्वाति जी 
आपकी ये झूठ किसी की जान भी ले सकती है स्वाति छोड़ो मुझे हाथ मत लगाना स्वाति तुमने मुझसे झूठ कहा मुनि हॉस्पिटल में है और तुमने मुझसे कहा कि वो ठीक होके गांव चली गई बोलो क्यों झूठ कहा तुमने क्यों मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है लेकिन मुन्नी की कि किसी को कोई फिक्र नहीं बेकसूर होगी वो लड़की हॉस्पिटल में मौत के साथ झूंझ रही है और हम लोग यहाँ हाथ पे हाथ रख के झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं सिर्फ आपने झूठ नहीं कहा है बल्कि मुझे भी झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है हाँ, मैंने झूठ बोला और तुम्हें भी झूठ बोलने के लिए मजबूर किया इसके अलावा कोई उपाय नहीं था क्यूँकी तुम्हारा एक सच पूरे घर को चकना करके रख देगा समझे तुम और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सुनो स्वाति मुन्नी के साथ जो हुआ उसकी किस्मत लेकिन इस घर को बचाने के लिए झूठ जरूरी है क्या बोल रहे हो आप स्वाति रवि मेरा भाई है एक छोटी सी गलती के लिए मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकता पुलिस कोर्ट कानून क्या सही है और क्या गलत है ये ये सब सोचने का समय ये नहीं है मुन्नी की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है देखो चाहे कुछ भी हो जाए मुन्नी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए स्वाति समझने की कोशिश करो स्वाति इमोशन में बहने का समय नहीं है बी प्रैक्टिकल सोच लो इसमें सिर्फ रवि के दोस्तों को ही सजा नहीं मिलेगी साथ में तीन तीन परिवार तबाह हो जाएंगे स्वाति मान प्रतिष्ठा सब दूर में मिल जाएंगे स्वाति इसका मतलब मुन्नी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं एक फूल जैसे बेकसूर लड़की जो दिन रात आपकी सेवा करती थी उसकी सेवा का ये सिला दिया देखो कुछ गलत नहीं होगा चलो मेरे साथ एक बार चल के हम उसे देख के आते हैं मा, माँ को भी साथ में ले चलते हैं ना मुझे देख के वो बहुत खुश होगी वो नए से जिंदगी शुरू करेगी चलो चलो ना क्या हुआ आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे क्या हुआ क्यों चुप हो मैं वहां जाऊंगी मैं उसके पास जाऊंगी मेहरबानी करके मुझे वहां ले चलो मुझे वहां ले चलो बेटी लीजा मुन्ने के बलात्कार होने से ही धनंजय की इज्जत नीलाम होने की शुरुआत हो गई है एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ एंड माई चाइल्ड बर्बादी की शुरुआत लेकिन पार्ट कब आएगा 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 बेटा आएगा, आएगा, आएगा। मैंने कहा था ना उस दिन तेरे कदम में लाकर गिराऊंगा धीरे धीरे नहीं आएगा दौड़ दौड़ के आएगा <laughs> <laughs> तू तो बस देखती जा बेटी इतने दिनों से धनंजय राय ने जो इज्जत और प्रतिष्ठा बनाई है देखना कैसे वो कानून की जब्त में आके नस्तना बूद हो जाएगा हो गया सब समाधान हो गया तारीख सुनवाई फैसला सब हो गया धनंजय साहब दुनिया जानती है कि इंद्रजीत सामंत के पास जो मामले आते हैं उसका बस एक ही फैसला होता है आपके छोटे बेटे का केस कोर्ट में नहीं कोर्ट जाने से पहले इस इंद्रजीत सामंत के बदौलत आपका केस डिसमिस हो गया लेकिन केस तो मेरे अगेंस्ट में है आप कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए पुलिस हमें बहुत टेंशन दे रही है वो इंस्पेक्टर विनोद राव हमें घुमा फिरा कर बहुत सवाल कर रहा है हमारी इज्जत अभी आपके हाथ में कॉइन कॉइन मिस्टर मित्र कॉइन सब पैसों का खेल है और कुछ नहीं और वो तो आपके पास बहुत है उसमें से छोटा हिस्सा आप मुझे दे तो सारे केस सॉल्व हो जाएंगे कितना ये जरा मुझे बताइए आप कौन ओहो तुम चुप रहोगे जरा सुनिए धनंजय जी बलात्कार कोई नई बात नहीं है महाभारत के समय से चली आ रही है उस वक्त सतियों पे बलात्कार होने पर अभिशाप मिलता था मगर अब उस अभिशाप से मुक्त करेंगे वकील लोग तारीखों के बहाने केस को उलझा देते हैं लेकिन ये सब होने से पहले आपका बेटा अगर मुझे कुछ आप बोलता क्या करू ये तो बोलिए आपका ये जो शतरंज का खेल है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं जिसके अंदर दो दो मोहरे बहुत ही कमजोर हैं आपके बेटे और बहू खास करके 
आपकी बहू वो कहते हैं ना घर में ही विभीषण आपकी बहू की कमजोरी अगर पुलिस ने भाप ली तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी लाशों को जिस तरह गिद्ध नहीं छोड़ते उसी तरह उसको झपट लेंगे इसलिए कह रहा था आपका ये कमजोर मोहरा को हमेशा के लिए हमेशा के लिए हटा दो आप ये क्या कह रहे हैं इंद्रजीत जी वो मेरी बहू है तो so तो फिर आप अपना ये केस विड्रो कर लो हा? कोई दूसरा रास्ता तो निकालिए पार्थ पार्थ मेरा बड़ा बेटा है और स्वाति से बहुत प्यार करता है रहने दीजिए आपका ये केस मैं नहीं ले रहा हूँ जाइए 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 मिस्टर इंद्रजीत सुनिए धनंजय जी स्नेह प्रेम प्यार मोहब्बत न्याय ये सब कमजोर लोगों का एक माया जाल है ये एक बीमारी है एड्स और कैंसर से भी भयानक ये रोग जिसे एक बार लग गया वो कभी भी जीवन में जीत नहीं सकता मगर मैं मिस्टर इंद्रजीत सावंत ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा ठीक है आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा बोल बोल अरे बोल जल्दी बोल अरे बोल कौन कौन थे बोल तूने क्या किया सच सच बोल उस दिन तूने क्या किया ये ले बोल क्या किया तूने बोल जल्दी बोल रामखोर बोल कमी नहीं नहीं तो तुझे सच्चाई उगलवाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास बोल बलात्कार किसने किया मुन्नी का बोल इस छोटी बच्ची का बलात्कार किया तुम लोगों ने जल्दी बोल भट्टा मुन्नी का बलात्कार किसने किया मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस क्यों हमारे पीछे लगी है बात करना तो दूर वो तो मुँह तक नहीं खोल रहे हैं समझे तुम हमारी किस्मत अच्छी है वो लोग मार खा के भी मुँह नहीं खोला नहीं तो प्रबीर और उसके दोस्त चक्की पीसते और हम गाँव जाके खेती करते अब मुझे चिंता है सिर्फ स्वाति का सुनो तुम स्वाति को कहीं दूर भेजने की कोशिश करो जाएगी तब ना मैं तो उसी दिन उस मनुष्य लड़की को घर से बाहर भेजना चाह रही थी सिर्फ बात के लिए रुक गई। चार पाँच दिन से जो कुछ भी हो रहा है उधर मुन्नी अस्पताल में मरती भी नहीं इधर स्वाति को लेकर टेंशन लड़की को पटरी में लिटा देते तो आज ये टेंशन नहीं है ये सब बातें छोड़ कर, जो बोल रहा हूँ वो सुनो स्वाति को समझाओ मुन्नी ठीक होकर अपने गाँव लौट गयी है और फिर पार्थ को बोलो वो स्वाति को लेकर कहीं जाकर घूम आए स्वाति तुम यहीं पर बैठो मैं चेकिंग करवा करके आता हूँ वहां जाकर बैठो अच्छा नमस्ते स्वाति जी पहचान नहीं पाई क्या मैं हूँ विनोद राव उस दिन के बाद बहुत कोशिश की मैंने आपसे मिलने की मगर आपके घर वाले मुझे मिलने ही नहीं देते जब मेरे पति से पूछताछ करके आपकी बात नहीं बनी तो मेरे पीछे पड़े हो आप हाँ आपकी ये सोच स्वाति जी मुन्नी की जान भी ले सकती है आप खुशी खुशी दुनिया घूमने जा रहे हो और मुन्नी यहाँ मौत के साथ लड़ रही है और कौन कह सकता है कि आपके लौटने तक वो जिंदा रहेगी इंस्पेक्टर ये देखिए वो कैसी कंडीशन में है अभी ये फोटोग्राफ देख आप समझ जाएंगे सब कुछ उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है मैडम उसकी कई नसें डैमेज हो गई है मैडम ब्लीडिंग भी बंद नहीं हो रही है मैडम बिस्तर से उठ नहीं पाती है बैठ नहीं पाती है अगर जिंदा रही तो अपाहिज बनकर रहेगी ऐसी हालत में उसको आपकी जरूरत है। रास्कल। दिखाओ। ए, 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 तू क्या समझता है तेरे घर में एक बच्ची का बलात्कार हुआ है और तू घूमने जा रहा है तुझे पता नहीं है इंस्पेक्टर विनोद राव क्या चीज है मुझे मैं कोर्ट में घसीट लाऊंगा अरे जा जा जो करना है कर ले। कर ले। देख लेना तू बात रोए तू मुझे जानता नहीं इंस्पेक्टर विनोद राव के ऊपर हाथ उठा तो फायदा लेकर लोगों को हैरस करते हो तुम इंस्पेक्टर घर पे कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ एयरपोर्ट पे तुम मेरी बीवी को तंग करने आ गए हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल जाना है क्यूँ जाना है मुन्नी तुम्हारी क्या लगती है बहन दो साथी क्या कौन है तुम्हारी कोई नहीं मुन्नी मेरी कोई नहीं इस घर की भी कोई नहीं लेकिन वो अपना समझ के हम सबसे खुल मिल तो गई थी ना और उसकी आज ये हालत क्या हुआ उसे हा? क्या हो गया उसे उस पुलिस वाले की बात तुम्हें इतनी चुप गई कि हमें एयरपोर्ट से वापस आने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया सुनो स्वाति तुम्हारा हॉस्पिटल जाना संभव नहीं एडवोकेट इंद्रजीत सामंत इस घर से किसी को भी हॉस्पिटल जाने के लिए साफ मना किया इंद्रजीत सामंत कानून के साथ होते हैं कानून किसी को गुनाह से छुटकारा दे सकता है लेकिन किसी को जिंदगी तो नहीं दे सकता इसका मतलब तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है पूरे घर वालों पे भरोसा नहीं है लेकिन उस इंस्पेक्टर की बातों पे पूरा विश्वास है जी। देखो स्वाति तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे तुम नहीं गई आज की शाम की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूं 
तुम भी चलोगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल जाओ जाओ हॉस्पिटल ही जाओ जाओ उससे मिलकर के आओ पुलिस को सब कुछ बता दो रबी फांसी पर चढ़ जाएगा ये घर तबाह हो जाएगा मुन्नी ही तुम्हारी सब कुछ है मुन्नी तुम्हारी अपनी हो गई और हम लोग पर आए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं आप मुझे क्यों गलत समझ रहे हो मैं बस एक बार उसे मिलना चाहती हूँ मुझे बस ये देखना है कि मुन्नी की ट्रीटमेंट सही चल रही है या नहीं तुम क्या मैं क्या मुन्नी का दुश्मन हूँ मुन्नी के ऊपर जो हमारा कर्तव्य है हम उसे करेंगे मुन्नी पुलिस के सामने मुंह ना खोले इसके लिए हम उसे पैसा देंगे ताकि वो जिंदगी संवार सके इसका मतलब खुद की इज्जत बचाने के लिए तुम उस लड़की की उस लड़की की इज्जत दाव पे लगा दोगे उसकी गई हुई इज्जत क्या तुम्हारे पैसों से वापस आ जाएगी स्वाति तुम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और की जिंदगी दाव पे लगा सकते हो बेच भी सकते हो जरूरत पड़े तो मुझे भी स्वाति दिनों में तू तो बिल्कुल ठीक होके हमारे साथ घर चलेगी नहीं भाभी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी कभी नहीं जाऊंगी मैं अपने गांव लौट जाऊंगी ताहू जी आती मैं गांव लौट जाऊंगी ताहू जी तेरे ताहू जी तुझे देखने नहीं आए नहीं भाभी इसका मतलब तू तो अकेली है यहाँ पे जी को खबर दूंगी मुन्नी वो जल्दी तुझे यहाँ से लेके जाने आएंगे तो चिंता मत करना मुन्नी देखना सब ठीक हो जाएगा हाँ मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी भाभी तू ना बनकर तू ठीक हो जाएगी मैं डॉक्टर से बात करूँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये देखो खून बंद ही नहीं हो रहा है भाभी मैं मर जाऊंगी भाभी कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी मुझे बहुत दर्द हो रहा है थैंक यू आपके बहन से पुलिस को बहुत सहायता मिली है लेकिन बिछारी मुन्ने को आपकी पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या मदद की हॉस्पिटल में भेज देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है क्या, क्या? कह रही है मैडम तो पे कोई नहीं है उसकी ट्रीटमेंट ठीक जा रही है कि नहीं कोई भरोसा नहीं उसके गांव में भी किसी ने कोई खबर नहीं दी है चिंता न करें मैडम उसके गांव में हमने खबर भेज दी है आज कल में उसके ताओजी आ ही जाएंगे लेकिन मैडम एक बात बताइए तो आपने स्टेटमेंट देने का डिसीजन जो लिया है बाद में कहीं आप मुकर तो नहीं जाएंगी ना मतलब ऐसा कई बार हुआ है गवाह थाने में जो स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में जाकर सब बदल जाता है और आराम से कहते हैं पुलिस ने धमकाकर हमसे ये बयान लिया है और तो और आपके पति भी अभी बाहर हैं उनके लौट के आने पर शायद सिचुएशन बदल जाए आप अपनी स्टेटमेंट से मुकर सकती हैं सच बोलने से मैं कभी नहीं झिझकती इंस्पेक्टर मुझे उस दिन ही सच बोल देना चाहिए था मन ही मन में मैं बहुत अफसोस महसूस कर रही हूँ मैं चाहती हूँ 
मनी को किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करके उसकी ट्रीटमेंट हो और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए लेकिन विनोद जी आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे पति और मेरे सास ससुर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी इस केस के लिए मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा मैं आपको निराश नहीं करूंगा जाइए अपना स्टेटमेंट दे दीजिए प्लीज यस इंस्पेक्टर विनोद राव स्पीकिंग मैं एस बोल रहा हूँ नमस्कार सर मैं अभी आपको फोन करने जा रहा था सर स्वाति राय अभी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही सर वेरी गुड न्यूज फिर तो ये केस और सॉलिड हो गया सर आज सुबह धनंजय राय का फोन आया था तीन लाख तक बोला सर इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग सर स्वाति राय का स्टेटमेंट एक बार हमारे हाथ लग गई तो रेड और बढ़ सकता है जस्ट अ मिनट विनोद चौधरी साहब बड़ी बहू स्वाति राय तो स्टेटमेंट देकर चली गई मगर इस केस को दबाने के लिए धनंजय राय तीन लाख रूपए देने के लिए भी तैयार है केस को दबाने के लिए धनंजय जो तुम्हें पैसा देगा लेकिन मैं तुम्हें इस केस को ओपन करने के लिए ज्यादा पैसा दूंगा देखते हैं रेस में कौन सा घोड़ा जीतता है हेलो विनोद ये केस बहुत सीरियस टर्न ले रहा है तुम्हें बहुत सावधानी से खेलना पड़ेगा एक्सक्यूज मी क्या हुआ क्यों आए हो रवि को अरेस्ट करने आया हूँ अरे ये रहा हे, हे, रुक कम डाउन कम डाउन Calm down. Hey, हथकड़ी लगाओ। Inspector, आप ये गलत कर रहे हो मेरे पति जब तक घर पे नहीं लौटे आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हाँ। रुको दीदी मैं होम मिनिस्टर को फोन करता हूँ आप जिसको चाहे फोन करना है कर लीजिए हमको स्टेटमेंट मिलने के बाद वारंट लेकर हम आपके घर पे इसे पकड़ने आए हैं कौन स्टेटमेंट दिया है आपकी बड़ी बहू स्वाति राय हाँ? हाँ? hey, चलो देख लिया देख लिया बहना विभीषण किस को कहते स्वाति स्वाति हुआ ना मन को शांति मिला ना जितना जहर था पुलिस स्टेशन में निकाल दी रवि को अरेस्ट करवा के तुझे आके शांति मिली जा निकल जा मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती तेरे जैसे पनवती यहाँ रहेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं जानती थी माँ मेरे स्टेटमेंट देने के बाद इस घर में मेरा कोई स्थान नहीं रहेगा लेकिन आप अब नहीं समझेंगी आपको बाद में समझ आएगा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया और अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है माँ तो तो मुझे माफ कर दीजिए माँ मैं जहां भी रहू जैसी भी रहू हमेशा इस घर की शांति की प्रार्थना करूंगी मैं सिर्फ इसी बात का दुख रहेगा माँ कि घर छोड़ने से पहले मैं मैं अपने पति से नहीं मिल पाई उनकी रजामंदी नहीं ले पाई आती हूँ माँ आप 
हाँ मैडम राय साहब के घर के नमक ने बहुत एसिडिटी बढ़ा दिया हाँ तो तब हो गई जब मुन्नी का रेप हुआ मनी मन कहा बेटा नित्यानंद ये जगह तेरे लिए नहीं है दोस्ती तो बहुत हुई अब तुरंत फूट लो बस निकल आया बैंक लोन करके ऑटो लिया एक आदमी के लिए आराम से चल जाता है अच्छा आपको देख के लगता है आपको भी बहुत एसिडिटी हो गई है मैं अपनी मर्जी से नहीं निकली ओ सेम केस निकाल दी गई हो या निकल आई हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिर्फ इतना ही कि आप थोड़ा देर से निकली हो हाँ? क्या मतलब वेरी सिंपल आसमान में जो भी तारे हम देखते हैं वो सब तारा नहीं है वहाँ पे कुछ नक्षत्र भी रहते हैं और आप तो स्वाति नक्षत्र फिर वो इंसानों के बीच रहेंगी कैसे चलिए कहाँ जाएंगी बोलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ नहीं ना क्यों? अगर मैं तुम्हारे साथ चली तो तुम्हारे दोस्त का अपमान होगा उन्हें धक्का पहुँचेगा इसलिए मुझे मेरी हालत पे छोड़ दीजिए ये एसिडिटी छोड़कर और कुछ नहीं है बहुत एसिडिटी शांति नहीं कहीं पे भी शांति नहीं है स्वाति नारी का जीवन ही ऐसा है पापा के घर पे पापा मम्मी का बोझ कैसे डलेगा यही सोच के दिन गुजार रही थी और ससुराल में सास ससुर के ताने पति की फरमाइश परिवार की हर छोटी मोटी बातें और जिम्मेदारी ये कभी हमारी साथ नहीं छोड़ती तू ही बताना मेरी गलती क्या है वो एक लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं चुपचाप बैठे हैं किसी को उसकी कोई चिंता नहीं तू चुपचाप ये सब सह सकती है क्या कैसे बताओ तू सही है गलत इंसानियत के तौर पे अगर देखा जाए तो तूने सही किया लेकिन उस घर की बहू के तौर पे अगर देखा जाए तो आइए आपका इंतजार था अरे अरे करोड़पति घर की बहू हो तुम इस गरीब की कुटिया में क्या करने आई हो क्यों रास्ता तो नहीं भूल गई और जब आई हो तो पति को साथ में नहीं लाई अरे कन्वेंस करके एक फिल्म प्रोड्यूस कर लेता हर बात पे सिर्फ फिल्म फिल्म, फिल्म। ए, मास्टर ने ये तुम्हारी स्कूल नहीं है ये मेरा घर है जाओ 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 एक क्लास पानी लेके आओ जाओ सच में हर बातों पे पानी डाल देती है अरे मैं अगर सुपर हुआ तो तुमको क्या प्रॉब्लम है और साली साहब तुम्हारी क्या खबर है और क्या बोलो ये लो पानी हाँ, ठीक है। मुन्ना का दवाई लाए बेटे की दवा स्कूल जाते वक्त मैंने पैसे दिए थे ओह हो दवाई लेने तो जा रहा था रास्ते में मुन्ना दादा मिल गए मुन्ना भाई सत्य फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर बहुत पावरफुल आदमी है उससे बात हुई है वो डायरेक्टर चंडाल से बात करवाएगा मुझे कॉमेडी कैरेक्टर में ब्रेक देगा उससे बात करने गए तो नाश्ते पानी में सब पैसे उड़ गए इस फिल्म की वजह ऐसी तुमने कितने पैसे उड़ा तुम्हें पता भी है इस फिल्म की वजह से तुम अपने मीवी बच्चे को बेच दोगे क्या मुंह संभाल के बात करना अरे घर पे आके साला रोज पचर 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 हाँ तू से शादी करके मैंने अपने करियर की वाट लगा दी है तू ही पनौती है तू से शादी करके मैंने गलती की है नहीं तो आज मैं कहा से कहा होता था तुम इन सब बातों में मत आओ और अभी अपने पार्थ के साथ यहाँ पे आना और सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ रात को लौट भी सकता हूँ और नहीं भी दीदी यही है जिंदगी स्वाति नारी का प्यार स्नेह ममता हकीकत में सब एक दिन सब कुछ मिट जाता है सिर्फ रह जाता है सिर्फ एक उम्मीद मेरे पार तो ऐसे नहीं है तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी फोटो टीवी पर आएगी तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब टीवी पर आएगी परेश फेस पर जूम करो चेहरे का निशान प्रोमिनेंट होना चाहिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ये सब ये सब क्या है सुनो जब तुम्हारा बलात्कार हो रहा था तो तुम्हें कैसा लग रहा था हा? बोलो छोड़िए, स्टॉप इट। एक बेकसूर लड़की को ऐसे बेहुदा सवाल पूछते वक्त आपको शर्म नहीं आई 
कुछ राक्षसों ने इसकी इज्जत लूट के इसको यहाँ पे जख्मी करके रख दिया और आप लोग गिट जैसे चले आपकी खबर छपवाने आप कौन हो जो इसके लिए वकालती कर रहे हो मैं कौन हूँ मैं मैं स्वाति रॉय हूँ क्या आप ही हो स्वाति रॉय ए ये ही स्वाति रॉय है स्वाति रॉय है ये अरे सुन लिया ना ये कौन है अरे ये स्वाति में ना मैं ये ये स्वाति रॉय है स्वाति में ना मैं अरे अच्छे से कवर कर ले भाई एक मिनट एक मिनट रुकिए मैडम मैं कल्पना मित्र हूँ अरे वहाँ पे क्यों खड़े हो हटो अरे वो तो उसका अंकल है हाँ अंकल अंकल जरा इधर बैठिए ना ठीक है ना नहीं नहीं फ्रेमिंग बराबर नहीं उठिए 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 हाँ ठीक है सुनिए मैडम बलात्कार के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए नारी को बचाने का जो कदम आपने उठाया है ये जोश आपको कहाँ से मिला है वो सवाल बाद में कर सकते हैं परेश पहले इस लड़की पर और उसके ताऊजी पर और उसके बाद स्वाति मैडम के चेहरे पर कैमरा पैन करके स्टे कराओ अच्छा मैडम आप चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा और सैड का एक्सप्रेशन दीजिएगा अरे इनकी साड़ी भी ठीक नहीं लग रही है ओह परेश वो सब छोड़ो तुम पहले वीडियो लो ना हाँ लड़की का सर थोड़ा ऊपर करिए क्या चाहिए आपको क्या चाहिए एक मासूम लड़की पे बलात्कार हुआ और उसकी खबर आप मार्केट में बेच रहे हो आपको शर्म नहीं आई एक छोटी सी लड़की की तकलीफ से आपको कोई लेना देना नहीं और मेरी साड़ी के कलर की पड़ी है आपको बोलिए क्या जानना चाहते हो आप क्या जानना चाहते हो आप आप ही मेरा फोटो लेंगे आप किस लिए फोटो चाहिए आपको हाँ किसकी फोटो चाहिए आपको आप छापेंगे फोटो साहस है आप में ये लो छापो छापिए फोटो खींचिए फोटो क्यों क्या हुआ रुमाल से मुंह ढकने की आफत आ गई जो खबर छापने के लिए आप मेरे पीछे पड़े थे असली जानने के बाद मुंह ढकने की आफत आ गई सच्चाई जानने की इंटरव्यू लेने की फोटो छापने की बहुत इच्छा थी ना आपको तो अब क्या हुआ जस्ट जस्ट गेट लॉस्ट सुनिए मैडम निकल जाइए यहाँ से कोई कुछ नहीं कहेगा जस्ट गेट लॉस्ट अंदर आओ बाहर क्यों खड़े हो अंदर आओ दीदी देखो तो कौन आए हैं अरे नमस्ते। पार्थ नमस्ते तुम बैठो मैं चाय लेके आती हूँ नहीं नहीं जरूरत नहीं स्वाति हाँ? तो पार्थ के साथ बैठ के बातचीत कर मेरा तो एग्जाम चल रहा है मैं स्कूल से आती अच्छा ठीक आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ निताई ने कहा तो फिर इतने देर से क्यों आया शायद तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आऊ इसलिए स्वाति अब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं भगवान साक्षी है कि घर छोड़ने के बाद भी आप ही की याद में जी रही हूँ मैं हर पल मेरे दिमाग में बस आप ही का ख्याल रहता है अभी क्यों भूल जाते हो कि आपके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं तुम इस तरह घर छोड़ के चली आओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन ये जानकारी मिलने के बाद मेरा सारा भरम टूट गया नहीं मेरी कोई गलती नहीं स्वाति तुमने ठीक नहीं किया घर से बाहर निकल के तुमने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया ये ठीक नहीं तुमने किया। कुछ गलत सुना मैंने किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा जो सच था बस वही कहा मैंने जो सच किसी को हानि पहुँचाता है तकलीफ देता है उस सच को कभी नहीं बोलना चाहिए स्वाति इसकी वजह ऐसी तुम्हें पुलिस प्रेस और कुछ लोगों का बढ़ावा मिल सकता है तुम्हें लेकिन तुम एक बात को नहीं समझ रही स्वाति को तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है और उनके इस खेल का तुम सिर्फ एक मोहरा हो स्वाति ये किसका खेल है मैं नहीं जानती मैं बस इतना जानती हूँ मुन्नी को न्याय मिलना चाहिए न्याय कैसा न्याय चाहिए तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वाति इनके पास न्याय नाम का कोई चीज नहीं है स्वाति जो आग जलना जलने दो लेकिन उस आग से अपने घर को हम क्यों जला रहे हैं स्वाति आपसे अलग होके तो मैं भी जल रही हूँ ना आप मेरे पति हो आप ही बताइए मैं क्या करूँ कम से कम मुन्नी के लिए तो मुन्नी आज तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो सुनो सुनिए रुक जाइए रुक जाइए आप मुझे छोड़ के भाग जाइए
सारा संसार फिर भी उसे क्यों मिले तिरस्कार माँ भी है नारी शक्ति भी है नारी माँ भी है नारी शक्ति भी है नारी नारी न हो तो जगता होगा न उधार नारी श्रीमती स्वाति राय जी ने अदालत में अभी जो कुछ भी कहा है उस बयान में जो कुछ भी कहा है उसमें कितनी सच्चाई है किसने क्या देखा किसने क्या नहीं देखा इसका फैसला तो अदालत ही करेगी मगर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ राय साहब के घर पे ये घटना घटी ही नहीं है मुन्नी नाम की लड़की के बारे में जो बात हो रही है वो चरित्रहीन लड़की है नहीं नहीं योर ऑनर मुन्नी चरित्रहीन नहीं है वो बहुत ही अच्छी और सीधी लड़की चुप रही है आप।, आप उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं चुप रही है कह रहा हूँ मुन्नी चोर बदमाश चरित्रहीन लड़की है होली के सात दिन पहले ही वो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और भाग गई थी नहीं ये छोट बात है। ऑनर, वो बाहर जाकर भी अपने दोस्तों के साथ रंग रलिया मना सकती है वहाँ भी उसका बलात्कार हो सकता है इसमें राय साहब के खानदान से कोई लेना देना नहीं ऑब्जेक्शन योर ऑनर धनंजय राय के पुत्र प्रवीर रॉय ने ही उसके दो साथी के साथ उस मुन्नी नाम की लड़की का बलात्कार किया पुलिस इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट मैंने कोर्ट में जमा किया रुक जाइए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत कुछ कह दिया योर ऑनर मगर इन्हें ये जान लेना चाहिए कि एक सर्टिफिकेट से अदालत में कुछ साबित नहीं हो सकता जब तक कोई ठोस गवाह ना मिले तब तक योर ऑनर ऐसे बनावटी सर्टिफिकेट मैंने अदालत में पहले भी बहुत देखा है योर ऑनर इसी अदालत में ऐसे काफी झूठे रेप केस का पर्दाफाश किया है मैंने ऑब्जेक्शन ओवर रूल नो प्रोसीड अच्छा स्वाति जी बलात्कार होने के बाद मुन्नी के अंग में कोई वस्त्र था या नहीं योर ऑनर मैं पहले भी बता चुकी हूँ मुन्नी बहुत सीधी लड़की है ऐसे सवाल पूछना क्या जरूरी है हाँ जरूरी है अदालत को सब कुछ जानना जरूरी है कहिए मुन्नी के अंग पे कपड़ा था या नहीं मैंने जब पहली बार उसको देखा जरा तो... जोर से बोलिए मैडम मुझे सुनाई नहीं दिया और मैं जरा ऊंचा भी सुनता हूँ जोर से बोलिए कहिए क्या देखा आपने जब मैंने पहली बार मुन्नी को देखा तब उसके शरीर पे कपड़ा था रवि और उसके दोस्त मिलके उसको जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे थे उसके बाद मैं अपने पति को भी ऊपर ले गई वो लोग भी नंगे थे क्या हाँ हाँ बोलिए बोलिए वो लोग भी क्या नंगे थे आ, नहीं देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ऊंचा सुनता हूँ जोर से कहिए हाँ अब कहिए कपड़ा था या नहीं नहीं उसकी बदन पे कपड़े नहीं थे वो घर के अंदर इसका मतलब वो अर्धनग्न थी अच्छा ये बताइए वो तीन लड़के क्या कर रहे थे शायद मेरे साथ नहीं जो देखा वही कहिए अदालत को स्वाति जी साफ साफ कहिए वो तीन लड़के क्या कर रहे थे ध्यान रहे ये तीन लड़कों का जिंदगी और भविष्य का सवाल है यकीन के साथ कहिए आप उन तीनों में से एक लड़का स्वाति के सर के पास बैठा था अच्छा उसके हाथ कहाँ थे छाती में था या कंधों पर छाती किसे कहते पता है ना पेट के ऊपर और गले के नीचे के हिस्से को जानती हूँ उसने हाथों से उसके गाल दबाए हुए थे हम्म, दूसरा क्या कर रहा था दूसरा लड़का हाँ बोलिए 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 उसका पैर उसके पैर पकड़े हुए बैठा था। नहीं नहीं नजर झुका के नहीं सीधा मेरी तरफ देख के बात कहिए देखिए देखिए मेरी तरफ हाँ अब कहिए ये दूसरा लड़का क्या कर रहा था उसके घुटने पकड़कर बैठा था या उसकी जांघे उसकी जांघे पकड़े हुए। अच्छा जांघे पकड़ कर बैठा था तो तीसरा क्या कर रहा था वो भी तो मतलब पास में सोया था अच्छा पास में सोया था या उसके ऊपर चुप रहो मेहरबानी करके चुप हो जाइए अच्छा स्वाति जी मान लीजिए कि कुछ लोगों को आपके सामने लाया जाए उसमें से उन तीनों को आप पहचान पाओगी क्या योर ऑनर अगर आप मुझे अनुमति दें तो कुछ लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए अदालत में पेश करना चाहता हूँ परमिशन ग्रांटेड 
Come on, boys. लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ तीन लोग थे हाँ इनमें ही वो तीन लोग हैं अच्छे से देखिए और उनको पहचानिए पहचानिए हाँ देखिए डरिए नहीं अच्छे से देखिए अब बोलिए वो तीन लोग इनमें से हैं देखिए अच्छे से देखिए ये था देखिए अच्छे से देखिए मैं देख रही हूँ देख रही हूँ मैं रुक जाइए देख रही हूँ ये था नहीं 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 था नहीं योर ऑनर उस दिन इतना रंग नहीं लगा था उनके योर ऑनर होली के दिन इससे ज्यादा रंग लगा हुआ रहता है लीजिए देखिए पहचानने की कोशिश कीजिए ये था दूर हटिए योर ऑनर वकील साहब से कहिए इन्हें दूर रखने के लिए ये मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन अच्छा इसे अच्छी तरह देखिए क्या ये था देखिए नो योर ऑनर ये है हवलदार सिंह यू मे गो नाउ लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं होता है होता है घबराने की जरूरत नहीं इंसानों से गलती होती है हाँ अच्छे से देखिए तो अच्छा आ, ये था क्या ये आ, था आ, दूर हटिए दूर, दूर ले जाइए तीन लोगों को दूर रखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात सुनिए यंग मैन अब आप लोग जाओ डिफेंस वकील मिस्टर सामंत आप क्या साबित करना चाहते हैं योर ऑनर मैं सिर्फ इतना ही साबित करना चाहता हूँ ये स्वाति रॉय एक पागल औरत है रंग देखते ही मानसिक संतुलन खो देती है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है नहीं। बस ख्यालों में कुछ भी सोच लेती हैं। वो कुछ भी कह देती हैं। ये कभी भी कुछ भी सोच लेती है चुप रही है ऑब्जेक्शन में लॉर्ड डिफेंस वकील मेरे वकील को प्रेशराइज करके केस को घुमाना चाहते है योर ऑनर अगर अदालत मुझे अनुमति देती है तो और कुछ गवाहों को मैं पेश करना चाहता हूँ परमिशन ग्रांटेड थैंक यू योर ऑनर पहले मैं धनंजय रॉय को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ अच्छा धनंजय साहब आपकी बहू रंग देखते ही विचलित हो जाती है इसके बारे में कुछ बताइए जरा अदालत को होली के दिन स्वाति रंग लगाते वक्त बहुत हंस रही थी और पता नहीं मन ही मन कुछ बोल रही थी बिल्कुल उस तरह जैसे पागल बर्ताव करते हैं जन्मदिन पर स्वाति को मैंने रंगीन साड़ी दी थी और बगली ने क्या किया पता है साड़ी को फाड़ फाड़ के फेंक दिया हाँ जज साहब इसके पागलपन के बारे में जितना कहूँ उतना कम है पता है जज साहब इसको मैंने रंगीन धागे का डिब्बा दिया था जैसे ही ढक्कन खोले वैसे ही चिल्लाने लगी एकदम ऐसी फिर तो न जाने इसे क्या क्या बोली और मुझे कितनी गालियाँ दी मैंने तो अपने कान बंद कर दिए पागल है न घर की इज्जत बचाने के लिए सब झूठ बोल रहे हैं। इस अदालत को अब मैं ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूँ जो इस राय खानदान से नहीं है परमिशन ग्रांटेड। मैं अभी स्वाति रॉय के पिताजी मधुसूदन जी को कट घरे में बुलाना चाहता हूँ मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा अच्छा मधुसूदन जी आपकी बेटी स्वाति को बचपन में कोई दिमागी प्रॉब्लम था जी क्या कहा जी हाँ वो जब सात साल की थी तो दोस्तों के साथ छत के ऊपर होली खेलने गई थी और अचानक नीचे गिर गई और बेहोश हो गई थी पापा दो तीन घंटे के बाद इसको फिर होश आया उस दिन के बाद ये होली का रंग देख के बहुत चिल्लाने लगती है कुछ भी बड़बड़ाती रहती है और अजीबो हरकतें करती है तब से हम लोग इसको रंग से दूर ही रखते हैं। रंग देख के इसका दिमाग खराब हो जाता है अजीबो गरीब कहानी बोलने लगती है। इस पॉइंट को नोट किया जाए मिलोर्ड उसके बाद धर्मावतार स्वाति बहुत अच्छी लड़की है मेरी छोटी बेटी है घर वालों की सारी बातें सुनती है बहुत अच्छी लड़की है ठीक है ठीक है अभी आप जाइए जाइए मिलोर्ड धर्मावतार स्वाति सच में अच्छी बेटी है ऐसी बेटी को हर एक माँ बाप दिल से चाहते हैं आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा कभी किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता हाँ ठीक है ठीक है अभी आप जाइए 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 जाइए
योर ऑनर स्वाति राय का दिमागी हालत ठीक नहीं है इसका फायदा उठाकर राय फैमिली के सारे दुश्मन लोग और बिजनेस राइवल राय फैमिली को बदनाम करने के लिए ये षडयंत्र रचा गया था इसलिए मैं अदालत के सामने दरख्वास्त करता हूँ वो तीनों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उस केस को खारिज किया जाए और ये श्रीमती स्वाति रॉय को ट्रीटमेंट के लिए कोई अच्छा सा मेंटल असाइलम में भेजा जाए दैट्स ऑल योर ऑनर दोनों पक्षों के वकीलों का गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि स्वाति राय को किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में अभी के अभी इलाज के लिए भेजा जाए डॉक्टर की रिपोर्ट से वो ठीक होने के बाद दोबारा इस केस की कार्रवाई शुरू होगी आप सबकी बातों में आके मैं कोर्ट नहीं गया आप सबने मुझसे ये कहा था कि स्वाति को कुछ नहीं होगा लेकिन लेकिन ये सब क्या किया पापा आपने स्वाति को कोर्ट में पागल घोषित करके आपने पागल खाने भेज दिया क्यों पापा स्वाति ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों ने उसके साथ ये व्यवहार किया आप भूल गए पापा की वो मेरी बीवी है और आपके घर की बहू वो इस घर के सम्मान इज्जत तो जा, जा उसे पागल खाने से लेके आ जा पुलिस को सब कुछ कह के हमें जेल भेज दे इस घर के मान सम्मान इज्जत को मिट्टी में मिला दे जा तेरे मर्जी में जो आए वो कर जा निकल जा पार्थ तू ने स्वाति से जब शादी करने की बात कही तेरी बात मानकर मैंने ही उसे घर की बहू बना के लेके आया लेकिन ये सोचा नहीं आंगन के तुलसी के दिए के तरफ पवित्र समझ जिसे इस घर का बहू बना के लेके आया उसी की लो इस घर को जलाकर राख कर देगा पापा स्वाति पार्थ वो हमारी दुश्मन नहीं है क्या हम चाहते हैं उसका कोई नुकसान हो बस इस घर की इज्जत की रक्षा करने के लिए हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं तू थोड़ा समझने की कोशिश कर डॉक्टर का जैसा ही रिपोर्ट आएगा कि वो पागल है साबित हो जाएगा कि उसका स्टेटमेंट गलत था तभी एक केस डिसमिस हो जाएगा थोड़ी दिन और इंतजार कर ले बेटा पार्थ सिर्फ तू ही नहीं फिर मैं भी आऊंगा उसे तेरे साथ लेने मैं तेरा पिता हूं पार्थ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे तेरा नुकसान हो पापा स्वाति से मिलने तो मैं जा सकता हूं ना नहीं पार्थ कम से कम कुछ दिन उसे ना ही मिलो तो अच्छा है क्यों पापा पुलिस प्रेस इस केस के पीछे हाथ धोखे पड़े हैं तो अगर उसे मिलने जाएगा तो ये केस बिगड़ सकता है बेटा पार्थ जिद मत कर बेटा सब ठीक हो जाएगा जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही कोर्ट में बोला है मैंने अपनी बेटी के लिए झूठ बोला है गुड वेरी गुड देखिए मेरी बेटी को पागल खाने से लाने के लिए जल्दी व्यवस्था कीजिए वकील साहब नहीं तो सचमुच में वो पागल हो जाएगी आप चिंता मत कीजिए जल्दी ही मैं आपकी बेटी को पागल खाने से ले आऊंगा समदन जी स्वाति सिर्फ आपकी बेटी नहीं है मेरी घर की बहू भी है बस कुछ ही दिन की तो बात है वो घर लौट आएगी आप बिल्कुल चिंता न करें जाइए नमस्ते चौधरी साहब आइए आइए बैठिए अरे सुनिए आप खड़े क्यों हैं जाइए ना अरे आप जाइए भी बोलिए क्यों बुलाया आपने बताता हूँ बताता हूँ पहले आप बैठिए बैठिए देखिए राय खानदान और चौधरी खानदान ये शहर में बहुत मशहूर हैं कुछ कारण से दोनों खानदानों में थोड़ा सा नोकझोंक हो गया उस नोकझोंक को भूलकर फिर से दोस्ती करने में हर्ज ही क्या है क्या कहा आपने ओह आप उठ चुके हैं बैठिए बात पूरी होने दीजिए बैठिए देखिए जिसको लेकर आप दोनों के बीच मतभेद हुआ है मतलब स्वाति मैं आपको वचन देता हूँ वो पागल खाने से कभी वापस नहीं आएगी और फिर आपकी बेटी इनके घर की बहू बन जाएगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वही एक इच्छा तो मेरे दिल में रह गई है इंद्रजीत साहब के ले जा उस घर की बहू हो जाए देखो अनिमेश पार्थ के जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा और मुझे ये शादी करवाना पड़ा मुझे तो पहले से ही डाउट लग रहा था पनौती है स्वाति हमारी लीजा तो चांद का टुकड़ा थी पता नहीं पार्थ को स्वाति के अंदर क्या देखा पागल हो गया था बिल्कुल उसके पीछे 
अच्छा फिर से हम इस नई दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं हाँ। अच्छा सुनो तुम जाओ जाके शैम्पेन का बंदोबस्त करो तो फिर चौधरी साहब आप कहिए पार्थ और लीजा के शादी के बारे में आपका क्या कहना है आप अगर ये जो बात कह रहे हो तो मैं दुश्मनी भूल करके लीजा के साथ पार्थ की शादी के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं अब तक मैं पार्थ को यह समझाते आया कि पागल खाने में स्वाति की देखभाल बहुत अच्छी तरह से हो रही है वो बहुत आराम से है आराम ही है बहुत आराम से है ऐसी आराम की व्यवस्था की गई है इतनी आराम कि वो बहुत ही जल्दी पागल हो जाएगी धनंजय साहब यहां से ही मैं अपनी तीसरी आंख से देख सकता हूं स्वाति का अंत बहुत करीब है चल चल बाद चल 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 सर इसे मान दे क्या भाग रही थी नहीं 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 मैं कहा भाग रही थी तुम्हारा नाम क्या है डरो मत नाम बोलो नाम पूछ रहा हूँ मैं क्या बोल रही हो घर कहाँ है मेरा घर बहुत दूर आसमान जहाँ धरती से मिलता है क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है आती है आ, मुझे हमेशा माँ की याद आती रहती मुझे घर जाने दो मुझे माँ के पास जाना है तुम्हें जाने नहीं दे सकते हम नहीं जाने देंगे नहीं जा सकते क्यों क्यों नहीं सिस्टर शौक देने की व्यवस्था करो
तो स्वाति पूरी तरह से पागल नहीं बनी देखो मैं कोशिश तो पूरी पूरी कर रहा हूँ ज्यादा शौक दूंगा ज्यादा डराऊंगा ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है और मर भी सकती है पहले भी क्या कोई मर गई नहीं यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है इसलिए ऐसी घटना नहीं घटी कभी लेकिन मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों ने ये सब झेल नहीं पाया तो सुसाइड कर लिया उन लोगों ने डॉक्टर अगर सुसाइड कर लिया तो वट डू मीन ऐसा शौक दीजिए डॉक्टर ताकि स्वाति खुद ब खुद सुसाइड कर ले <laughs> मतलब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी स्वाति बेड पे नहीं है और कहीं भी नहीं है क्या स्वाति बेड पे नहीं है कौन हो तुम बाहर कैसे आई डॉक्टर आपके ऑफिस में एक फोन आया है मेरे डैडी और वकील इंद्रजीत सामंत आपको बुला रहे हैं आपसे अर्जेंट बात करनी है आइए मैं तो उस पर कड़ी नजर रख रही थी तो फिर वो गई किधर ये पागल खाना है या बाजार जो कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है अरे सुन हाँ, मिला है नहीं मैं तो उसे बहुत ढूंढा तो गई किधर क्यों रे वो लड़की मिली नहीं मिली उधर अच्छे से देख वहां हो सकती है मैं जाकर के गेट बंद करता हूँ चल छोड़ वो एक पागल है पागल खाने से भाग के आई है मैं उसे लेने आया हूँ नहीं मैं पागल नहीं हूँ ये लोग मुझे मार डालेंगे मुझे बचा लीजिए मुझे 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 बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए चल हमारे रास्ते में मत आ बहुत बुरा हाल करेंगे ए, बात नहीं समझ में आ रही है क्या अबे ऐसा पंच मारूंगा ना थोड़ा फोड़ दूंगा जा सकती हैं अगर मेरे साथ आना चाहती हैं तो मेरा घर उधर है नो आई डोंट वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन अगर आप मेरे साथ आना चाहती हैं तो बिंदास आ सकती हैं चॉइस इज योर्स
बैठिए अच्छा बताइए आपका नाम स्वाति राय माँ बाप ने आपका नाम ऐसा क्यों रखा है स्वाति पनौती मिनौती ऑल यूजलेस नेम्स इन सब नामों के कोई मतलब नहीं जस्ट मिनट लीजिए चाय पीजिए चाय की अभी आपको जरूरत है आपकी चाय मैं चाय नहीं पीता लीजिए आरती क्या आपकी पत्नी है आरती को आप कैसे जानती हैं? नहीं मतलब आरती मेरी क्लासमेट थी वंस अपॉन अ टाइम कभी वो मेरी पत्नी हुआ करती थी
आरती मेरा कोट ब्रीफकेस कहा है उसमें सारे मेरे जरूरी कागजात हैं अरे आरती तुम कहाँ हो क्या हुआ क्या बताओ मैं मेरा रुमाल नहीं मिल रहा रुमाल ये लो पकड़ो यही तो है रुमाल मेरा ब्रीफकेस ये क्या है बोलो ब्रीफकेस किसका है बोलो मेरा तो फिर यहीं पे था ढूंढ नहीं पा रहे थे अब... ना <laughs> अरे मुझे ही सारी चीजें करनी होती तो फिर तुमसे शादी करने की जरूरत क्या थी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है चलो तुम्हें छोड़ के अगर मैं कभी चली गई तुम्हारी क्या हालत होगी ये मैं साफ साफ देख सकती हूँ छोड़ के चली जाओगी मतलब जीवन तो हर पल अनसर्टिन ही है कब क्या हो जाए प्लीज आरती डोंट से लाइक दैट ऐसी बात फिर मत करना तुम्हारे बगैर ये जिंदगी में सोच भी नहीं सकता सोचना तो दूर की बात है एक पल के लिए अगर मैं तुमसे दूर हो गई मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी <laughs> आरती ए, तुम तो कोर्ट जाओगे मुझे मार्केट में ड्रॉप कर दो ना ओके बाबा तुम्हारी मार्केटिंग खत्म होने के बाद मैं कोर्ट जाऊंगा कितना हुआ आरती तुम्हें कुछ नहीं होगा आरती आरती कुछ नहीं होगा उसके बाद दोषी को सजा दिलाने के लिए मैंने मैंने कोर्ट के दरवाजे पर सर पटका लेकिन इंद्रजीत सामंत ने ऐसे नहीं होने दिया सारे गवाहों को उसने खरीद लिया न्याय पाने के लिए जिस तरह से कानून है उसी तरह कानून से बचने के लिए बहुत रास्ते बहुत मैं बेबस होकर कोर्ट गया था लेकिन मुझे मिला क्या तारीख तारीख और तारीख आपको तो फिर भी तारीख मिली है मुझे तो वो भी नहीं मिली मुझे तो पागल बना के पागल खाने भेज दिया गया आपने शायद उम्मीद छोड़ दी है लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाली पागल खाने से भाग आई हूं मैं न्याय पाने के लिए न्याय न्याय का भयंकर चेहरा मैंने देखा है जो लोग न्याय की उम्मीद करते हैं वो जिंदगी भर तकलीफ पाते हैं सिस्टम के शिकार हो जाते हैं बस इसीलिए बस इसीलिए विक्रम जीत राय ने कोर्ट जाना छोड़ दिया नहीं आपको तो कोर्ट जाना ही होगा सिर्फ आपकी पत्नी आरती के लिए आपने कोर्ट जाना अपना काम करना बंद कर दिया लेकिन मुन्नी जैसी मेरी जैसी कितनी सारी औरतें हैं जो तकलीफ में हैं, जो न्याय चाहती हैं। उनके प्रति आपका क्या कोई कर्तव्य नहीं है मैं आपको आरती की कसम दे आरती की कसम मत दो स्वाति मैं सब कुछ भूल गया हूं आरती की चिता के साथ मैं भी जलकर राख हो चुका हूं फिनिक्स पक्षी जैसे अपनी राख से उभरता है आपको भी उसी तरह उभरना होगा विक्रम जीत रॉय और आपको कुछ जाना ही होगा नहीं मुमकिन नहीं नॉट पॉसिबल तो फिर भूल जाइए भूल जाइए सब कुछ शराब के नशे में बचे कुछ जिंदगी बर्बाद कर दी नहीं 
जिस अदालत ने जिस कानून ने जिस फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आरती की जिंदगी को चकनाचूर कर दिया उस अदालत में ये विक्रम जीत कभी नहीं जाएगा कभी नहीं दरवाजा खोलिए मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए खोलिए दरवाजा नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी स्वाति देवी मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है दरवाजा खोलिए नहीं 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 स्वाति पागल नहीं है मैं उसे पागल खाने लेके नहीं जाने दूंगी दरवाजा खोलिए नहीं तो दरवाजा तोड़ दी जाएगी तो भाग जा स्वाति भाग जा तो भाग जा स्वाति खोलिए दरवाजा दरवाजा खोलो मैं नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा कभी नहीं खोलूंगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी प्लीज दरवाजा तोड़ देगी हम दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे हम सब जाओ दरवाजा खोल ए तोड़ो ए हम लोग इधर देख रहे हैं तुम लोग उधर जाओ क्या हुआ सर हमारे घर में इतना स्वाति कहा है स्वाति कोई तिजोरी में रखने वाला सोना थोड़ी ना यहाँ चोर लाखों कहाँ से आएंगे ये तो शरीफों का घर है हर एक जगह ढूंढ लिया स्वाति नहीं है स्वाति को भगा दिया अच्छा मैं भी देखता हूँ वो भाग कर कहाँ तक जाएगी हे चलो क्या तुमने मेरे घर में मैं स्वाति को कुछ भी बोलू लेकिन मेरे सामने उसे कोई और ले जाए ये मैं कैसे देख सकता हूँ वो सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं मेरी साली भी है बहुत हो गया स्वाति जी अब चुपचाप हमारे साथ मेंटल हॉस्पिटल चलिए वाह इंस्पेक्टर विनोद राव वाह तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे तो हंसी आ रही है <laughs> विक्रम एक बेबस औरत को रास्ते से उठा ले जाने के लिए तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुझे ऑर्डर दिया है क्या वकालत छोड़ दिया तो कानून भी भूल गया क्या विक्रम स्वाति का अरेस्ट वारंट मेरे पास है कोर्ट का वैसा ही एक कागज मेरे पास भी है मिस्टर राव देख लो इसे कहते हैं स्टे ऑर्डर स्वाति अब सिर्फ कोर्ट जाएगी ना थाने ना पागल खाने इंस्पेक्टर तुम्हें काम करो तुम्हें यह सारा काम करने के लिए जिसने कहा था उससे तुम मिलकर कुछ नया प्लान करो अच्छा मैं भी देख लूंगा तुम्हें भी देखो क्यों नहीं बिल्कुल देखो तुम जितनी बार चाहोगे जहां चाहोगे उस उस जगह पर मैं तुम्हें दिखूंगा एंड दिस इज माई ओपन इन्विटेशन ओके विक्रम समझ के इंस्पेक्टर रास्ते को देख सावधानी से चलिए रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं सावधानी नहीं बरतेंगे तो किसी न किसी गड्ढे में एक दिन ठप वाह वकील साहब वाह आपके कारना में देखकर मेरी एसिडिटी पूरी तरह चली गई और पुलिस की एसिडिटी पूरी तरह बढ़ गई स्वाति आज के बाद तुम कभी रोगी नहीं बिल्कुल नहीं रोगी आज के बाद वो लोग रोएंगे गहरे पानी में कमल लेने गए तो पानी भी सरक गया और कमल भी डूब गया ओ, साले साहब चुप रहो क्या चुप करो जब दोनों तरफ से पानी सर के ऊपर से चला जाएगा तो हम सबको पागल खाने जाना पड़ेगा और हम कोई नहीं बचेंगे चुप रहो तुम तो। मुझे क्यों डांट रहे हो तुम्हारे वकील का तो दिमाग फ्यूज हो गया इसी ने बोला था स्वाति जी से लड़की को हाथ में मसल के खेदी जैसे खा जाएंगे लेकिन अब स्वाति आके हम सबको खा जाएगी अब तुम्हारा इंतरजीत सावन भी अब चुप हो जाएगा वो संभाल के बात कर वो शराबी विक्रम जीत स्वाति को बचाएगा उसकी वाइफ की केस में मैंने उसे ऐसा मजा चखाया था कोर्ट का रास्ता तक भूल गया था इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कोर्ट जाना तो दूर की बात है घर का भी रास्ता भूल जाएगा वो देखना मैं क्या करता हूँ तुझे क्या हो गया? उन्हें, उन्हें, उन्हें क्या हो हो गया? गया? 
ये क्या हो गया हमारे के साथ एक आने वाले थे इसके सिवा मेरा कोई नहीं था अरे मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई मैं भी चला जाता इसके साथ अरे भगवान इसकी जगह मुझे ले लिए होते इस पासु की क्या गलती थी इसकी क्या गलती थी भगवान बेटिया <laughs> कल वो बहुत खुश थी। मेरी बेटी <laughs> कह रही थी ठीक हो जाएगी तो गांव वापस चली जाएगी <laughs> और आज ये क्या हो गया <laughs> विक्रम जी मुन्नी तो चली गई हम सब कुछ छोड़ के मुन्नी चली गई <laughs> आज इसका ऑपरेशन था लेकिन उसे ये भी मौका नहीं मिला। सहनी भाई इसलिए मुनि ने आत्महत्या कर ली नहीं उसने आत्महत्या नहीं की आत्महत्या करने से पहले वो सब कुछ लिख कर गई है उसके हाथों से लिखा हुआ ये चिट्ठी रहा हाँ स्वाति पढ़ो इंस्पेक्टर साहब के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के देखो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती दिन ब दिन मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ नहीं ये चिट्ठी उसने नहीं लिखी है ये सरासर झूठ है वो तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती। बकवास मत कीजिए ये चिट्ठी उसके हाथों में मिली है फालतू बात स्वाति नहीं कर रही है इंस्पेक्टर तुम कर रहे हो ये चिट्ठी मुन्नी के हाथ से मिली ना इंस्पेक्टर साहब ठीक ऐसी ही एक चिट्ठी मैं आपके हाथ से लिख अदालत में पेश करूँगा हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर को ब्लेम कर रहे हो मिस्टर रॉय इसका नतीजा अच्छा नहीं जानता होगा हूं, जानता हूं। तेरे जैसे शेर की खाल में रहने वाले कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं तेरे जैसे लोगों को पुलिस स्टेशन लाते हैं उन्हें पीटते हैं और खुद को बहादुर महसूस करते विक्रम विनोद तुम कभी चिड़ियाघर गए हो उससे क्या अगर गए हो तो तुमने वहाँ पिंजरे में कैद शेर को भी देखा होगा और उसी शेर पे छोटे बच्चे मूंगफली फेंक के मारते वो भी देखा होगा क्या कहना चाहते हो और वही शेर अगर पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाए और तुम उसके सामने खड़े रहो तब जाकर मैं तुम्हें मर्द समझू विक्रम धीमे आराम से विनोद आराम से कहावत तो तुमने सुनी होगी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं तुम्हारी ये गरज अदालत के लिए बाकी रखना वहां तुम्हें बहुत सवालों के जवाब देने हैं जस्ट ए मिनट और एक बार तुम्हारे उस इंद्रजीत सामन से कहो कि विक्रम जीत राय फिर से अदालत आ रहा है विक्रम तुम्हारे फायदे के लिए मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ फायदा दूसरों के फायदे का हिसाब तुम रखते हो क्या प्रपोजल क्या है सुना प्रपोजल है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मतलब कोर्ट के बाहरी केस रफा दफा तो तुम तो जानते ही हो इंद्रजीत सामंत कभी हारना नहीं सीखा आउट ऑफ कोर्ट का प्रपोजल जो लेकर आते हैं वो हार के डर से ही आते हैं सामंत स्वाति के केस में हाथ डालकर तुमने एक ऐसे तार को हाथ में लिया है जिसमें हेवी करंट फ्लो करता है बिजली के झटके से मरने के अलावा तुम्हारे सामने और कोई रास्ता नहीं अच्छा रस्सी तो जल गई लेकिन फिर भी अभी तक बल नहीं गई हा सुनो धनंजय राय चार लाख तक देने के लिए तैयार हुआ है एक मामूली लड़की की इज्जत के लिए ये रुपया बहुत है कानून की दलाली तुम करते हो जानता हूँ लेकिन उसके साथ साथ इज्जत नीलाम करने का बिजनेस भी शुरू किया है क्या जानते हो उसे शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं भड़वागिरी विक्रम चुप कर नहीं तो इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दूंगा गवाह सबूत कुछ नहीं देखूंगा सीधा तेरा फैसला कर दूंगा अपने आदमियों को समझा देना मिस्टर सामंत ऐसे बहुत से खिलौने बाजार में मिलते हैं लेकिन उनके साथ खेलने की हिम्मत बाजार में नहीं मिलती है जो सच में इनसे खेलना जानता है उसी को इनसे खेलना चाहिए जहां तक मेरी सोच है तुम में से एक भी मर्द नहीं है इंक्लूडिंग यू मिस्टर सामंत 
इसका जवाब मैं कल कोर्ट में दूंगा मिस्टर विक्रमजीत रॉय मैं भी तुम्हें आगा कर रहा हूँ सामंत कल अगर कोर्ट में तूने कोई उल्टा सीधा ड्रामा किया तो मैं वही तुम्हें मारूंगा जज ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाते रह जाएगा और मैं तुझे पीटता रहूंगा <laughs> विक्रमजीत योर ऑनर मिसेस स्वाति रॉय गरीब घर के होने के बावजूद राय खानदान की बहू बनने के गलत इरादे से पार्थ जैसे एक सीधे साधे लड़के को अपनी खूबसूरती और मीठी बातों में फंसाकर शादी रचा ली इन सब का एक ही मकसद था राय खानदान की तिजोरी की चाबी बस इसके हाथ में आ जाए मगर यह सब करने में यह सफल नहीं हुई वो तो बस एक मौके के तलाश में थी और ठीक इसी समय राय खानदान के दुश्मन लोग स्वाति को पैसे देकर खरीद लिया होगा और जो बलात्कार राय साहब के घर के बाहर हुआ था वो घटना राय परिवार के घर तक लाने के लिए काफी सारे प्लान किए गए थे और इसे कोर्ट में साबित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई ये स्वाति योर ऑनर ऐसी निहायती चालाक औरत समाज के लिए कलंक है योर ऑनर इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए योर ऑनर ताकि इसे देख इन जैसी दूसरी औरतों को भी सबक मिले योर ऑनर योरानर इंद्रजीत सामंत जी ने सिर्फ मुझे ही नहीं ऑनरेबल कोर्ट को भी कंफ्यूज कर दिया है मुझे लगता है कि <laughs> ये हिंदी फिल्म में बहुत देखते हैं फिल्म के अंदर जैसे कुछ छोटी छोटी कहानियां होती है ना उसी तरह सामंत साहब इस मेन कहानी के अंदर कुछ छोटी छोटी कहानियां मिला रहे हैं नहीं तो पिछली तारीख को जिन्होंने स्वाति को पागल कहा था आज उसे चालाक कह रहे हैं वो इतनी चालाक है जो षड्यंत्र रचती है जो प्लान भी कर सकती है योर ऑनर जो चालाक होता है वो पागल कभी नहीं होता और जो पागल होता है वो चालाक कभी नहीं होता मुझे तो लगता है कि डिफेंस के वकील साहब जो हैं थोड़े से <laughs> मैं ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ की इन्हें पागल खाने में भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए वहाँ से ठीक होकर आने के बाद ही वो कह सकते हैं की स्वाति पागल है या चालाक उसके बाद ही हम केस आगे बढ़ाएंगे और दैट्स ऑल योर ऑनर योर ऑनर स्वाति एक बच्चलन औरत है ये मैं कोर्ट में साबित कर चुका हूँ बच्चलन वो है जिन्होंने अपने घर में नाबालिग का बलात्कार किया वो लोग बच्चलन है जिन्होंने एक असहाय लड़की को अस्पताल में मार दिया मुन्नी का बलात्कार राय परिवार के घर पे नहीं हुआ उसे हॉस्पिटल में नहीं मारा गया ये सब बातें मैं कोर्ट में साबित कर चुका हूँ सारे गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ परमिशन ग्रांटेड थैंक यू माई लॉर्ड मेरा पहला गवाह है ड्राइवर प्रमोद नमस्कार जज साहब <laughs> तुम रॉय फैमिली में कितने सालों से नौकरी कर रहे हो बताओ वही लगभग दस साल से इसका मतलब तुम बहुत भरोसे के आदमी और गाड़ी के सारे काम करते हो हाँ हाँ गाड़ी के सारे काम आई I मीन mean, पेट्रोल भरना मेंटेनेंस देखना धोना वगैरह हाँ वो सब काम तो हमारे ऊपर ही है तो होली के दिन वो तीन लड़के गाड़ी ले जाते समय इंद्रजीत जी जरा ध्यान से सुनिए तो होली के दिन वो तीन लड़के मुन्नी को गाड़ी ऐसी ले जाना चाहते थे तब गाड़ी की चाबी उन्होंने तुम मांगी थी नहीं सर गाड़ी की चाबी मतलब सुमो की चाबी मेरे पास नहीं होती तुम्हे कैसे पता की वो लोग सुमो ऐसी गए थे इधर उधर मत देखो सीधे सीधे जवाब दो बोलो बोल रहा हूँ बाद में जाना ओ बलात्कार हुआ तुम्हें बाद में पता चला मिलो बलात्कार हुआ इसे बाद में पता चला एंड पॉइंट शुड बी नोटेड तुम अब जा सकते हो बेवकूफ कहीं का तो इंद्रजीत जी आप प्रमोद से कुछ पूछना चाहेंगे हा? क्या हुआ नहीं उस समय आप इससे कुछ इशारे कर रहे थे ना नहीं मेरा अगला गवाह इंस्पेक्टर विनोद राम तो इंस्पेक्टर मुन्नी ने अपने हाथों से चिट्ठी लिखते लिखते अपना गला तो नहीं काटा होगा गला कटने के बाद तो लिख ही नहीं सकती इसका साफ साफ मतलब यही है कि किसी और ने चिट्ठी लिखकर उसके हाथ में दे दी ऐसा ही हुआ ना इंस्पेक्टर राव 
मतलब 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 ये मतलब मतलब इंद्रजीत जी ये सारी भाषा मैं आपको कुछ समझ में आ रहा है छोड़िए वैसे भी आपको कम सुनाई देता है योर ऑनर सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्नी अनपढ़ है यह उसके बयान में लिखा है उससे भी बड़ी बात यह है कि जो चिट्ठी उसके हाथ से मिली थी उस चिट्ठी पर खून का कोई दाग नहीं था जबकि उसके हाथ खून से भरे थे योर ऑनर इसके सबूत के लिए मैंने मुन्नी के डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए हैं योर ऑनर मुन्नी को जिसने मारा उसे शायद ये बात पता नहीं थी जिस तरह इंद्रजीत जी और इंस्पेक्टर विनोद राव नहीं जानते थे क्यों इंद्रजीत साहब ठीक कह रहा हो ना <laughs> योर ऑनर अगला गवाह है स्वाति देवी का पति पार्थ राय पार्थ राय अदालत में हाजिर हो मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा अच्छा पार्थ जी आपने गीता को छूकर कसम खाई है तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी पत्नी से दिल से प्यार करते हैं या नहीं इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ अरे ये तो आसान सवाल है क्यों भाई साहब मैंने कोई गलत सवाल पूछा क्या खैर आपका और प्यार का संबंध क्या है अच्छा आपने बताया नहीं आप अपनी पत्नी ऐसी प्यार करते की नहीं हाँ क्या कहा इंद्रजीत जी आपने कुछ सुना क्या ओह सॉरी आपको सुनाई कम देता है देखिए मुझे और इंद्रजीत जी को थोड़ा सा कम सुनाई देता है जो बोलना चाहते वो जोर से बोलिए हाँ मैं स्वाति से प्यार करता हूँ नहीं पार्थ जी गर्दन नीचे करके नहीं अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर कहिए बोलिए प्यार करते हैं कि नहीं देखिए आपकी पत्नी को यकीन है कहिए हाँ प्यार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ योर ऑनर मिस्टर पार्थ अपनी पत्नी से प्यार करते हैं सॉरी सॉरी बहुत प्यार करते हैं ये बात जज साहब आपने भी सुन ली हमने भी सुन ली सबने सुन ली लेकिन उसके साथ साथ पार्थ जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ आप कैसे इस तरह की औरत से प्यार कर सकते हैं जिसका दिमाग खराब है जो पागल है जो आपके माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर रही है जो अपने घर की सुख शांति नष्ट करने के लिए मेहनत कर रही है और जो औरत आपके खानदान की इज्जत को बीच रास्ते में नीलाम कर रही है वैसे औरत से आप कैसे करिए बंद करिए जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं आप सुनिए पार्थ जी ये बात मैं नहीं कह रहा आपके घर वाले कह रहे हैं और मिस्टर सामंत भी कह रहे हैं क्यों सामंत जी ठीक कह रहा हूँ ना ठीक है आपकी तरह मैं भी जानता हूँ की ये सब झूठ बोल रहे हैं अच्छा पार्थ जी होली के दिन आपकी पत्नी ने बहुत परेशान होकर आपको छत पे बुलाया था मतलब जहाँ पर मुन्नी का बलात्कार हो रहा था इंद्रजीत जी अभी ध्यान से सुनिए तब आपने क्या किया अब ऐसी तो कोई घटना भी नहीं हुई हा? मतलब स्वाति झूठ बोल रही है ये बात मैंने नहीं तो फिर आप क्या कह रहे हैं स्वाति तो कहती है कि बलात्कार हुआ आप कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं इसका मतलब स्वाति झूठ बोल रही नहीं वो झूठ नहीं बोलती लेकिन ये सब नहीं बोली इसका मतलब स्वाति पागल है नहीं बिल्कुल नहीं इंद्रजीत जी एंड सॉरी आपने ठीक ही कहा स्वाति का दिमाग खराब है वो पागल है उसके साथ stop, उसका करेक्ट स्टॉप इट डोंट टॉक नॉनसेंस आई एम टॉकिंग इन सेंस प्लीज स्टॉप इट बस कीजिए आप वकील साहब यहाँ आइए मेरे पति के साथ इस तरह से बात करने का हक आपको मैंने नहीं दिया वो गवाही दे या ना दे आप उन्हें मेरे सामने इस तरह से जलील नहीं कर सकते समझे आप अपने आप को क्या समझती है मतलब क्या मैं आपका नौकर हूँ गुलाम आपने मुझे खरीद रखा है आप जैसी घटिया औरत को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ विक्रम जीत रॉय अगर तूने इसके आगे एक भी शब्द बोला ओ, ओ, आपने खुद देखा योर ऑनर पति को तकलीफ होती है तो पत्नी बोल उठती है और पत्नी को अगर तकलीफ होती है तो पति मारने पे उतारू होता है योर ऑनर इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद इन दोनों की मोहब्बत में कमी नहीं आई है बिल्कुल भी नहीं तो स्वाति देवी आपने पार्थ के छोटे भाई रवि के खिलाफ बलात्कार का केस क्यों दर्ज किया और तो और उसके फैमिली को कोर्ट तक क्यों खींचा इतना सब कुछ होने के बाद पार्थ जी अपने पत्नी के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि पार्थ जी जानते हैं स्वाति जो बोल रही है वो सच बोल रही है मुझे लगता है योर ऑनर 
कोई और वजह है जिससे वो चुप है नहीं पार्थ जी अब आपसे कोई सवाल नहीं स्वाति को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है पार्थ जी उन तीन अपराधियों को बचाने के चक्कर में आप अपनी पत्नी को तकलीफ दे रहे हैं इसके बारे में आप सोचिएगा योर ऑनर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि अदालत में यह सब क्या चल रहा है क्या यह कोई रोमांटिक फिल्म का रोमांटिक सीन है इन दोनों के आपस में प्यार मोहब्बत की बात कर, कर ये क्या साबित करना चाहते हैं इन्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी चरित्रहीन लड़की का बयान लेते हुए सामान दलाल मेरे क्लाइंट को बोलने का हक तुम्हें नहीं है अरे शराबी चुप नहीं यहाँ पर नहीं अदालत के बाहर आ कौन शराबी कौन दलाल सब पता चल जाएगा कुछ जैसे क्रिमिनल से क्राइम छोड़ के और क्या सोचा जा सकता है इंद्रजीत जबान संभालो ऑर्डर ऑर्डर मिलोड मेरे सीने में दर्द हो रहा है सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं कोर्ट को दरख्वास्त करता हूँ इस केस की सुनवाई के लिए और एक तारीख दिया जाए एडवोकेट इंद्रजीत सामंत की तबीयत खराब होने की वजह से इस केस की सुनवाई अगले महीने की दस तारीख को की जाएगी धनंजय जी वर्तमान में यह लड़ाई स्वाति और राय परिवार के बीच ही नहीं है ये अब कोर्ट के अंदर ही सीमित नहीं रह गया है आप ये क्या कहना चाहते हैं फिलहाल स्वाति रॉय की आवाज पूरे नारी समाज को इकट्ठा कर रहा है बहुत जल्द स्वाति की इस आवाज को बंद करनी पड़ेगी वाह बहुत बढ़िया प्लान बनाया आप लोगों ने जिसको जीत नहीं पाए जिसको आप लोग खरीद नहीं पाए जिसके सच के आगे आप लोग हार गए उसे आप लोग मारने का प्लान कर रहे हैं सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं आप लोग बकवास बंद करो शहर के लोग हम पे थूक रहे हैं हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं अब सर उठा के इस शहर में चलना हमारे लिए मुश्किल हो गया इज्जत बचाने का ये एक ही रास्ता बचा है इज्जत किस इज्जत की बात कर रहे हैं पापा किसी लड़की का इस घर में बलात्कार हुआ और हॉस्पिटल में उसे मार दिया जाता है सच बोलने के लिए घर की बहू को अपने स्वाद के लिए उसे पागल घोषित करके पागल खाने भेज दिया जाता है और उसे मारने की साजिश की जा रही है इस इज्जत की बात कर रहे हैं पापा इज्जत ऐसी इज्जत से तो अच्छा है कि हम लोग मर जाएं। पार्थ ये तो पापा एक पाप को छुपाने के लिए और कितने पाप करेंगे आप लोग इस सच को छुपाने के लिए और कितना नीचे गिरेंगे आप लोग बेटा पार्थ हम लोग डोंट टच मी आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ की मैं स्वाति का पति हूँ लेकिन कल मैं शर्म से सर झुका कर कहूंगा की मैं मैं धनंजय राय का सुपुत्र हूँ ओहो बेटा हो के बाप के साथ ऐसी बात बहुत हो गया जी सामंत बहुत कुछ कर दिया लेकिन अब नहीं मन तो करता कि मैं तुझे खाला तबा के मार दू लेकिन किसी को मारना मैं उचित नहीं समझता लेकिन मैं तुझे नहीं मार पा रहा हूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है और हाँ स्वाति के नाम से कसम खा रहा हूं कि स्वाति की ही जीत होगी सच की ही जीत होगी समझ गए इंद्रजीत साहब मैं सब कुछ समझ गया आप कुछ भी चिंता मत करिए स्वाति को प्रोटेक्ट करने की बात तो अलग रही पार्थ रॉय कभी भी स्वाति के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा Yeah! 
ये तो हमारा भांजा अरे आपको क्या करना है छोड़ दीजिए उसे उसे क्या क्या बोल रही हो आखिरकार ये मेरा भांजा है बात इसे तो अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा हमें चलो जल्दी मदद करो अच्छा सुन हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है गिद्ध की तरह नजर गड़ा कर बैठे हैं सुनो कल स्वाति कोर्ट में पहुंचेगी मतलब पहुंचेगी एट एनी कॉस्ट कल ठीक टाइम पे भाभी पहुंच जाएगी कोर्ट किसी की हिम्मत नहीं हमें रोकने का विक्रम साहब पहले बहुत ऐसी ड्यूटी था मुझे अभी बिल्कुल नहीं है ओके okay. तो खत्म हो गया रहेगा लेकिन स्वाति कल कोर्ट में नहीं पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचेगा ठीक है मैं एक और तारीख ले लूंगा मगर वो तारीख आने से पहले ही समझो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो फिक्र मत करो भाभी बिल्कुल फिक्र मत करो ये उड़न खटोला आपको ठीक समय पे अदालत में पहुंचा देगी आप कुछ भी फिक्र ना करें योर ऑनर आशा करता हूँ की अदालत को ये बात समझ में आ गई होगी स्वाति देवी कितनी चालाक औरत है और उनके दिमाग में कितना षड्यंत्र है उनको जरूर समझ में आ गई होगी उनका मुखौटा उतरने ही वाला है मैं आपको गारंटी देता हूँ योर ऑनर वो इस शहर में ही नहीं होगी सिर्फ पुलिस उसे ढूंढ सकती है और उस दिन तक इस केस को मुलतवी किया जाए योर ऑनर और कोई दूसरा तारीख दे दिया जाए योर ऑनर दैट्स ऑल योर ऑनर योर ऑनर मैं यकीन से कह सकता हूँ स्वाति को जोर जबरदस्ती आने से रोका गया है इसीलिए वो कोर्ट नहीं पहुंच पाई लेकिन मैं ऑनरेबल कोर्ट को गारंटी देता हूं स्वाति कोर्ट जरूर पहुंचेगी भाभी आप चिंता मत कीजिए हम लोग कोर्ट में पहुंचेंगे जरूर भाभी भाभी आप ऑटो से कूद जाओ भाभी भाभी आप ऑटो से कुछ जाओ कुछ जाओ कुछ जाओ भाभी भाभी आप मेरी बात सुन लो आप कुछ जाओ आप कुछ जाओ जल्दी मैं आपको सही टाइम पे मिल जाऊंगा आप कुछ जाओ कुछ जाओ आप इंतजार की भी एक हद होती है योर ऑनर मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ इस केस के लिए एक नया तारीख दी जाए योर ऑनर तारीख देने से पहले मुझे कुछ बोलना है गो अहेड पहली तारीख को ये बोला गया कि स्वाति एक पागल है उसे पागल खाने में डालकर सच में पागल बनाने के लिए बहुत कोशिश की गई दूसरी तारीख में मुन्नी को मार दिया गया लेकिन यह साबित करने की कोशिश की गई कि उसने खुदकुशी की लेकिन जज साहब यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है उसके बाद पार्थ जी जब यहाँ पर बयान देने आए थे उस समय इस इंद्रजीत सामंत ने अपनी बाईं छाती पर हाथ रख के दाई छाती पर हाथ रख के इस कदर एक्टिंग की कि दूसरी तारीख ही मिल गई नहीं तो योर ऑनर उसी दिन उसी समय इस केस का फैसला हो गया होता आप अगर और कोई तारीख देंगे योर ऑनर तो मैं अच्छे से जानता हूँ वो तारीख आने से पहले मेरे ऊपर से कोई ट्रक जाएगा और उसे एक साधारण एक्सीडेंट कह के उस केस को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको देनी पड़ेगी एक और तारीख लेकिन उस तारीख से पहले और ऑनर स्वाति को पूरी तरह से पागल करके पागल खाने में भेज दिया जाएगा उसके बाद सच के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा ना ही न्याय देने के लिए कोई होगा सिर्फ रहेगी तारीख इंसान अदालत में अपना सर पटकता रह जाता है 
लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता मिलती है तो सिर्फ तारीख और तारीख इसी तारीख का इस्तेमाल करके कानून के दलाल अपना धंधा आराम से चला रहे हैं दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये लोग कानून का सौदा करते हैं और ऑनर कानून का सौदा गवाह खरीदे जाते हैं गवाह मार दिए जाते हैं और बचती है सिर्फ तारीख लोग न्याय पाने के लिए अपना घर द्वार बेच देते हैं लेकिन मिलता क्या है सिर्फ तारीख हमारी माँ बहने गहने बेच देती है और न्याय पाने के लिए आती है अदालत लेकिन उन्हें मिलता क्या है सिर्फ तारीख और सुनिए दिन गुजर जाते हैं महीने गुजर जाते हैं फिर भी उनको मिलती क्या है अदालत से सिर्फ तारीख ये केस सिर्फ मुन्नी का नहीं मेरा नहीं ये पूरे हिंदुस्तान का है योर ऑनर हर मजबूर इंसान का केस है योर ऑनर योर ऑनर आज हर इंसान की नजर इस अदालत पर है आज आप उन्हें क्या देंगे न्याय या फिर तारीख योर ऑनर अगर आपके हाथ बंधे हुए और आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए ये कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए ये तमाशा और फाड़ के फेंक दीजिए कानून की किताबें तो फिर कुछ लोग बर्बाद होने से पूरी तरह से बच जाएंगे कम से कम तारीख तो नहीं मिलेगी योर ऑनर वॉट इज ऑल दिस ये कोर्ट की तोहिन है ये कानून के खिलाफ है कोर्ट का अपमान करने के लिए विक्रमजीत रॉय को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंद्रजीत सामंत इस केस में किसको दंडित किया जाएगा या नहीं इसके बारे में अदालत विचार करेगी आप नहीं सही बोला सही बोला ऑर्डर ऑर्डर अदालत को जब तक इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है तब तक इस केस की कोई सुनवाई नहीं होगी चंडी है नारी दुर्गा है नारी चंडी है नारी दुर्गा है नारी नारी के क्रोध से हो जग ये उजाड़ फिर भी उसे देख मिले नाश करती हूँ मैं आ जाओ तेरा खतरा यही हो जाए आप आ जाओ योर ऑनर मैं यकीन के साथ कहता हूँ स्वाति अब नहीं आएगी योर ऑनर वो आएगी जज साहब स्वाति 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 इतनी देर क्यों हुई क्या हुआ? कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की हा? और, और नित्यान को भी उन लोगों ने बहुत मारा उसे चोट योर ऑनर मुझे जिसका शक था वही हुआ स्वाति देवी को जान से मारने की कोशिश की गई अब तो कोर्ट को समझ में आया होगा कि स्वाति को मारने के बाद किसका फायदा है बेबुनियाद अनिमेश चौधरी और धनंजय राय परिवार स्वाति को मारने की क्यूँ कोशिश करेंगे इस पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया इंद्रजीत जी ने उन लोगों का नाम लेकर यह साबित किया है कि इस षड्यंत्र में ये भी उन लोगों के साथ हाथों में हाथ मिलाकर शामिल हुए हैं ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर मैं स्वाति के पति पार्थ रॉय को विटनेस बॉक्स में गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ जिसकी बीवी इतनी पागल है योर ऑनर हो सकता है वो शर्म से कहीं छुप गया होगा ये बिल्कुल भी असंभव है योर ऑनर स्वाति को इस हालत में छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता या तो उन्हें कहीं अटकाया होगा या फिर राय परिवार की छोटी शान को बचाने के लिए उनकी बली चढ़ी होगी अरे क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो कोई बाप अपने बेटे को थोड़ी मार अरे जो बेटी जैसी बहू को पागल साबित करने की कोशिश करे उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है इंद्रजीत सामान नहीं नहीं हो सकता ये होना मुमकिन नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता नहीं स्वाति हैव पेशेंस हैव पेशेंस स्वाति कुछ नहीं होगा चाहिए नहीं मुझे न्याय की कोई जरूरत नहीं मुझे किसी की कोई नहीं स्वाति सच की जीत होगी इस धर्म युद्ध में हमें न्याय मिलेगा कैसा न्याय कैसा कानून ये अंधी न्याय देवता हमें न्याय देगी मुझे न्याय की कोई जरूरत नहीं जरूरत है स्वाति जरूरत है आज मुझे बोलने दीजिए कम से कम आज मुझे बोलने दीजिए बहुत सुन लिया बहुत देख लिया उन्हीं के बलात्कार का किस्सा पुलिस और वकील लोगों ने अपने पैसे पैसे कमाने का जरिया बना दिया है की इज्जत को इन लोगों ने मार्केट में बेच दिया है भूख के गिधों की तरह ये मुन्नी के इज्जत के टुकड़ों पे पल रहे हैं बस 
ये लोग मंदिर में जाके देवियों को साड़ियाँ पहनाते हैं और बाहर जीती जाती औरतों की इज्जत लूटते हैं ऐसा न्याय मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुन्नी का बलात्कार मैंने क्यों देखा क्यों उसे न्याय दिलाना चाहती थी मैं क्यों उन लोगों के हाथ कहा थे पैरों में सर में जांघों पर क्या उसने कपड़े पहने हुए थे क्या वो नंगी थी ये सारे सवाल मुझसे पूछना क्या इतना जरूरी था ऐसे सवालों के खिलाफ किसी ने किसी ने आवाज नहीं उठाई एक बहन की इज्जत बचाने के लिए कोई भाई आगे नहीं आया कहा है सारे भाई क्यों सर झुका के बैठे हो आप लोग उस दिन इंद्रजीत जी जब सवाल पे सवाल कर रहे थे उस दिन तो मेरे सवाल सुनने के लिए आपकी आंखें बड़ी हो गई थी इंद्रजीत साहब घुटनों के ऊपर जो होता है उसे जान के कहते हैं ये बात मुझे भी पता है और ये बात आप भी जानते हो और मैं ये भी जानती हूँ कि पेट के ऊपर के हिस्से को छाती कहते हैं आपको तो ऊंचा सुनाई देता है ना तो मैं सबके सामने चिल्ला के कहती हूँ पेट के ऊपर वाले हिस्से को छाती कहते हैं छाती इंसान का सबसे पहला परिचय इस छाती से ही होता है छाती से निकलता दूध पी के ही बच्चे बड़े होते हैं क्या आपने आपकी माँ का दूध नहीं पिया या फिर आप माँ के पेट से पैदा ही नहीं हुए अगर ऐसा ही है तो आप अपनी माँ और बहन से ये सवाल पूछते मुझसे नहीं समझे समझे आप अब जवाब दीजिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए नीचे देख के नहीं मेरी आंखों में आंखें डाल के सवाल का जवाब दीजिए मेरी आंखों में आंखें डाल के सवाल का जवाब दीजिए मुझे जरूरत नहीं मुझे न्याय की कोई जरूरत नहीं पुण्य की इज्जत के लिए मुझे बार बार भीख मांगने की भी जरूरत नहीं मैं केस विड्रॉ कर लेती हूँ योर ऑनर मुझे दोबारा पागल खाने भेज दीजिए शायद मैं वहीं पे ठीक हूँ वहीं पे ठीक हूँ वहीं पे ठीक हूँ वहीं पे ठीक हूँ मैं योर ऑनर मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं मिलौट मैं मानता हूं कि मुन्नी का बलात्कार हुआ है और वो भी मेरे घर पे मेरे छोटे भाई रवि ने और उसके दोस्तों ने मिल करके किया है और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं मैं और मेरे घर के लोग इस बात को छुपाना चाहते थे अपनी इज्जत की खातिर सच को छुपाना चाहते थे मुन्नी की हत्या भी कर दी और इस हत्या में शामिल इंद्रजीत सामंत और मेरे पापा अनमेश चौधरी और ये सब लोग इन्वॉल्व हैं मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर यहां तक पहुंचा हूं ये साहस और हिम्मत जो मुझे किसी ने दिया है वो मेरे सामने खड़ी है मेरी पत्नी आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि स्वाति मेरी बीवी है ऐसे विद्रोह के खिलाफ लड़ने वाली नारी का मैं पति हूं ऑर्डर 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 तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है रवि और उसके साथी शक्ति और राजा इन्होंने मुन्नी का बलात्कार किया है भारतीय पिनल कोर्ट दफा तीन के तहत उनको सात साल की सख्त से सख्त सजा सुनाई जाती है धनंजय रॉय को अनिमेश चौधरी को और इंद्रजीत सामंत को मुन्नी की हत्या के षड्यंत्र में दफा 302 के तहत इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा यह अदालत सुनाती है स्टेट बार काउंसिल्स को इंद्रजीत सामंत के बार लाइसेंस को कैंसिल करने का यह अदालत आदेश देती है और पार्थ रॉय को सही गवाह अदालत में पेश की इसलिए उन्हें निर्दोष बरी किया जाता है इन तालियों का हकदार ना ही मैं और ना ही यह अदालत है कानून और अदालत स्वाति की कर्जदार है कानून के इतिहास में आज की यह सुनवाई 
स्वाति देवी के नाम से एक मिसाल बनकर रह जाएगी